यो हंड्रेड मार्क्स को हंड्रेड मार्क्स में चाहिए फाइनल में ट्वेंटी मार्क्स हम एसिस्मेंट बट दिने ट्वेंटी नहीं ट्वेंटी फाइव मार्क्स को तिमर को लैब हो स्लाइड सेयर भाषा अब यह सब्जेक्ट अज अलग तिमर मैक्रो प्रोसेसर कसो कसो लगे भर्चुअली पढ़ऊ गाड़ो नहीं फील भाई मैक्रो प्रोसेसर पढ़ा है फिर बुझ् अलग गाड़ो एट जीरो हमें एट जीरो एट सिक्स पढ़ना पड़ेन हम सिलेबस में एट जीरो एट फाइव अभी तिमर जो माइक्रो प्रोसेसर में टाइमिंग पढ़ो साइकिल पढ़ो यह सब्जेक्ट तो ये भर्चुअली भाग फिजिकली पढ़ाऊ क्योंकि यह कोर्स कस्तु भादा खेल पांच छवट चैप्टर से अलग बुझे पढ़ना पड़ने सुरू को चार पांचवटा ते पड़ी को तो कंप्लीट अब थ्योरी जस्तु क्या ये चार पांचवटा चैप्टर लाई टाइमिंग साइकिल बना को लगी के फिजिकली पढ़ाई होने ठैक्क बुझा अलग सजिल हो भर अलग तिमर गाड़ो महसूस होना सकता हाई इसमें ये क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर और इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग जो सब्जेक्ट चाहिए तिमर अलग थोड़े तस्त सकला महिला यह सिलेबस तीर लिया जाँचु तिमर स्क्रीन में मैं सिलेबस सेयर करूँ सिलेबस पाड़ी हमी चैप्टर फर्स्ट पढ़् आज यह सिलेबस हूं तिमर यो सिलेबस कोर्स डिजाइन कर फर्स्ट में अब्जेक्टिव हो हम इंस्ट्रुमेंटेशन सेकेंड को अब्जेक्टिव के हो भादा खेल तिमर माइक्रो प्रोसेसर को नलेज गेन कर सके पाड़ी अभी इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम इंस्ट्रुमेंटेशन को नलेज गेन कर सके पाड़ी अब तिमर आजकल तो जो एनालग इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम भाई तो लगभग रिप्लेस भैस सब कुछ डिजिटल होनी माइक्रो प्रोसेसर के बुझने वाने को फिर जीरो रान को टर्म में हो तो भैस तिमर माइक्रो प्रोसेसर यूज करें कसरी एट कंप्लीट अटोमेटिक सीस्टम डिजाइन कर सकस अथवा माइक्रो प्रोसेसर यूज कर सक रसरी क्लोज लुप सीस्टम कसरी डिजाइन कर सकता एवं इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम कसरी डिजाइन कर सकता भाई कुरा को यो कंसेप्ट दिन खोजे यो कोर्स को मेन अब्जेक्टिव कि भन्न खोजे माइक्रो प्रोसेसर यूज करें हमें कसरी इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम डिजाइन कर सकता कोर्स को अब्जेक्टिव हो फर्स्ट चैप्टर में तिमार इस टाइटल मत हेरा टाइटल हे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ट इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम भाई भने बि माइक्रो प्रोसेसर यूज करें कसरी इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम बना सकता अथवा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ट इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम को फिर इसको ब्लक डायग्राम अइक्रो अस्ट चैप्टर को पैला को माइक्रो प्रोसेसर को रिव्यू है क्या एड्रेस रिकर्डिंग कसरी करने जो इंटरफेसिंग करने भाई बि माइक्रो प्रोसेसर यूज करें कुछ इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम डिजाइन करने भाई सके पाड़ी तो माइक्रो प्रोसेसर में अरुण कंपोनेंट जोड़न पे माइक्रो प्रोसेसर आप एक्ल तो होते हैं इस तो प्रोसेसिंग करने पो काम कर इनपुट लिने देखि आउटपुट दिने समय तो डिफ्रेंट ब्लक हमें चाहिए नहीं तो ब्लक कसरी जोड़ने अथवा जोड़ने वाक हो इंटरफेसिंग करने हो तो इंटरफेसिंग करने बेला में अथवा मैपिंग पर्ने हो तो मैपिंग कसरी करने जो तिमर माइक्रो प्रोसेसर में तो मेमोरी मैपिंग सिक्यौ हो ते मेमोरी मैपिंग को रिव्यू भी एवं ब्लक डायग्राम पढ़् भाई ये चैप्टर में तो ब्लक डायग्राम लाइन कंप्लीट करना को लगी अरुण प्रत्येक चैप्टर तेस में छ भन्न खोजे फर्स्ट चैप्टर में तिमर एट माइक्रो प्रोसेसर बेस्ट इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम जो सुक सीस्टम लिख सक जहाँ एट माइक्रो प्रोसेसर होना पो इनपुट होना पो आउटपुट होना पो तस्त ब्लक डायग्राम तिमर सुरू में पढ़ोने ब्लक डायग्राम तो चैप्टर फर्स्ट को ब्लक डायग्राम डिजाइन करना को लगी चैप्टर सेकेंड देखि चैप्टर नाइनसम प्रत्येक चैप्टर ने तेलाइन फलो कर क्लियरली बुझे तेरी आई रखे हाई चैप्टर से अब चैप्टर सेकेंड बने हम फर्स्ट में रिव्यू जस्तु पढ़् इस पड़ी चैप्टर सेकेंड में प्यारल इंटरफेसिंग विथ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ट सीस्टम भाषा सो माइक्रो प्रोसेसर ले काम करने बेला में डाटा इन रउट माइक्रो प्रोसेसर के काम के भाजा तिमर ने बुझे हो माइक्रो प्रोसेसर ने काम को कि रीड कर राइट कर बाहे अर के काम अपरेशन होने वाक कि रीड हो कि राइट होनी कि डाटा इन कि आउट कर 
त्यो इन र आउट गरिरहदाखेरि के यले प्यारलली इन आउट गर्छ कि सिरियली इन आउट गर्छ च्याप्टर सेकेन्डले चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरले यदि प्यारलली डाटा इन आउट गर्छ भने जस्तो रियल टाइम अहिले भर्खरै डाटा आउट गर्न मन लाग्छ भने जस्तो सपोज गर कि प्रिन्टरमा डाटा प्रिन्ट गर्न मन लाग्छ अब प्रिन्टर रेडी छैन भने डाटा आउट गराएर त भएन नि त्यतिखेर माइक्रो प्रोसेसरलाई ले चाहिँ प्यारलली कम्युनिकेट गर्ने बेलामा चाहिँ बिचमा ज प्रोपर सिंक्रोनाइजेसन गराउनको लागि कि जस्तो रेडी नभएको केस हुन सक्छ जस्तो किबोर्डबाट इनपुट दिइरहदाखेरि प्रोसेसर लिनको लागि रेडी नभएको स्टेज हुन सक्छ अर्को कुनै अपरेसन भइराखेको हुन सक्छ अथवा प्रिन्टरमा प्रिन्ट गराउने बेलामा पनि प्रिन्टर रेडी नभएको केस होला अथवा ठ्याक्कै एउटा क्यारेक्टर रिड हुने बित्तिकै अर्को रिड होस् त्यहाँनिर टाइम चाहिँ लस नहोस् प्रोपर सिंक्रोनाइजेसन होस् भन्नको लागि त डाइरेक्टली जोडेर त भएन हो त्यो डाइरेक्टली नजोड्नको लागि चाहिँ बिचमा कुनै पेरिफेरलहरू इन्टरफेस गर्न पर्ने हुन्छ के हो यो च्याप्टर सेकेन्डले चाहिँ प्यारलल कम्युनिकेसन गराउनको लागि चाहिँ प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इन्टरफेस भन्ने छ तिमीहरूले यसको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन जस्तो पढ्यो होला एट टू फाइभ फाइभ ए पिपीआई भनेर प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इन्टरफेस थियो यो एउटा इन्टरफेस थियो इनपुट आउटपुट र प्रोसेसरको बिचमा युज हुन्थ्यो यसमा प्रोग्रामिङ गर्न सकिन्छ र यो भनेको चाहिँ प्यारलल डाटा कम्युनिकेसनकोमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरले प्यारलली डाटा कम्युनिकेट गर्दाखेरि युज गर्ने इन्टरफेसको रूपमा चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रो च्याप्टर सेभेनमा यसैको बारेमा पढ्छौँ त्यो एट टू फाइभ फाइभ के हो अनि यसको डिफ्रेन्ट मोड अफ अपरेसन हुन्छ यसले कसरी काम गर्छ यसमा कमान्ड कसरी दिने अथवा यसमा कन्ट्रोल वर्ड कसरी जेनरेट गर्ने यसको इन डिटेल चाहिँ हाम्रो सिलेबसले च्याप्टर सेकेन्डलाई चाहिँ यसरी फोकस गराएको छ है च्याप्टर थर्ड भनेको चाहिँ अब माइक्रो प्रोसेसरले सिरियली काम गर्यो भने सिरियल इन्टरफेसिङ विथ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम अरे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टममा सिरियल इन्टरफेसिङ गराउन पर्यो भने हामीलाई सिरियल इन्टरफेस गर्नको लागि के के छ तिमीहरूले आरएस टू थ्री टू पढेछौ यहाँ भनेको युएसबी थपिएर पढ्छौ त्यतिखेर त्यो आरएस युएसबीको तिमीहरूले नाम मात्र सुन्यौ अथवा थोरै इन्ट्रोडक्सन मात्र पढेको भए अहिले चाहिँ युएसबीको प्रोटोकलहरू के के युज हुन्छ या सिग्नलहरू के के युज हुन्छ सिरियल कम्युनिकेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ च्याप्टर थ्रीले फोकस गरेको छ है अब डाटा माइक्रो प्रोसेसरबाट तिमीहरूले माइन्डमा के राखेर पढ्नु भन्दा माइक्रो प्रोसेसरबाट डाटा इन र आउट भयो सिरियल अथवा प्यारलर इन्टरफेसहरू जोडेका छौँ भने अब भनेको त डाटा त हामी जस्तो सेन्सरले लिएको डाटा एनलग हुनसक्छ त्यसलाई डिजिटलमा कन्भर्ट गर्न पर्यो फेरि प्रोसेसरबाट आएको डाटा डिजिटल हुनसक्छ फेरि आउटपुट लिने बेलामा त्यसलाई एनब एनलगमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि त एडिसी डिएससी चाहियो त्यो एडिसी डिएससी त तिमीहरूले इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्टमा पढिसकेका छौँ त्यो ए आर टू आर ल्याडर होला अथवा सक्सेसिभ एप्रोसिमेसन होला जुनसुकै युज भएको हुनसक्छ त्यसको फाइदा र बेफाइदा र तिम्रो कन्टेक्सको चाहिँ अब्जेक्टिभ हेरिकन तिमीले कुन चाहिँ पिक गर्ने भन्ने कुरा तिमीले त्यति इन्स्ट्रुमेन्टेसन फर्स्टको नलेज अनुसार पिक गर्छौ यहाँ चाहिँ हामीले एडिसी र डिएससीलाई कसरी इन्टरफेस गर्ने यसका सिग्नलहरू के के हुन्छन् पिन र सिग्नलहरूको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्छौँ कि ह्यान्ड सेकिङ सिग्नलहरू भन्ने बुझ्दा हुन्छ है त्यसको बारेमा च्याप्टर फोरले फोकस गरेको छ अब त्यस पछाडि भनेको फेरि च्याप्टर फाइभ छ है तिमीहरूले एडिसी डिएससीसम्म डाटा सपोज गरेर इनपुट लिने बेलामा डाटा एडिसी डिएससीसम्म आइसक्यो अथवा आउटपुट दिने बेलामा आउटपुटतिर चाहिँ डिएससीतिर आइसक्यो भने अब भनेको चाहिँ डाटा कम्युनिकेसन गराउने बेलामा कम्युनिकेसन चाहिँ वायर्ड हुनसक्छ वायरलेस हुनसक्छ ट्रान्समिटर रिसिभर हुनसक्छ सेन्डरबाट चाहिँ रिसिभरसम्म चाहिँ इन्फर्मेसन पुर्याउन पर्ने हुनसक्छ अब अथवा चाहिँ त्यही त्यही एउटा त्यो इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भित्र नै डाटा कम्युनिकेट गराउन पर्ने पनि हुनसक्छ यी सबै गर्नको लागि चाहिँ तिमीले डाटा एक्विजिसन एन्ड ट्रान्समिसन भनेर च्याप्टर फाइभले कभर गरेको छ यसलाई भन्न खोजेको तिमीले कस्तो खाले ट्रान्समिसन टेक्निक्सहरू युज गर्छौ ट्रान्समिसन चाहिँ एनलग हुन सक्ने भयो डिजिटल हुन सक्ने भयो ट्रान्समिसन स्किमहरू चाहिँ तिमीले अप्टिकल फाइबर युज गर्न सक्छौ ब्लुतुथ युज गर्न सक्छौ स्याटलाइट युज गर्न सक्छौ हाम्रो यहाँ फोकस भएको यसलाई चाहिँ है यो बाहेक अरू पनि त हुन सक्छौ डाटा ट्रान्समिसन गर्ने बेलामा युज हुन सक्ने ट्रान्समिसन स्किमहरू तर हाम्रो यहाँ चाहिँ स्याटलाइट कम्युनिकेसन ब्लुतुथ कम्युनिकेसन र फाइबर अप्टिक्सलाई चाहिँ फोकस गरेको छ त्यस पछाडि अब डाटा त तिमीलाई कतिपय इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टमहरू युज गर्ने बेलामा कतिपय इन्स्ट्रुमेन्टेसन इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टमहरूमा चाहिँ डाटा चाहिँ अहिले भर्खर नचाहिने पाँच वर्ष पछि चाहिन सक्छ पाँच घन्टा पछाडि चाहिन सक्छ पाँच दिन पछाडि चाहिन सक्छ त्यसको लागि त डाटालाई कसरी स्टोर गर्ने त्यस अथवा डाटा चाहिँ कसरी स्टोर गर्न सकिन्छ यसको बारेमा चाहिँ फेरि च्याप्टर फाइभले फोकस गरेको छ कि डाटा कसरी ट्रान्समिसन गर्ने अनि त
वन देखि फोरसम रमेश गंकर को किताब फलो कर अभी एवं दुटा एक्जापल ये पढ़ना को लगी फिर डीबी हल्को पुक माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग ते नहीं यूज हो चैप्टर फाइव बने तिमें यह जहाँ बट पढ़ा भी हो तिमें टाइटल हेरिकन जेल तिमें सोर्स बना भैया ते पड़ी चैप्टर सिक्स पछाड़ी चाहिए चैप्टर सिक्स सेवेन एट नाइन चार वा चैप्टर सिक्स सेवेन एट नाइन ये चार वा चैप्टर चाहे इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम एंड डिजाइन चाहिए हम किम फाउलर को किताब छ किम फाउलर को बुक छो बुक को हमें यहाँ चाहे हुबाऊ जस्तु पढ़् कंप्लीट थ्योरी जस्तु हो क्या थ्योरी कंसेप्ट चुअल थ्योरी के जस्तु कि ग्राउंडिंग एंड सिल्डिंग हाई चैप्टर सिक्स में तिमें अब एडिसी मो सिलेक्शन कर सोचि सकिया छो सेंसर योग राख्छ भाई सोचि सकिया छो इस प्रोसेसर यूज कर डाटा कम्युनिकेट कर तिम्रो सब ओवरभ्यू भैस पाड़ी अब तिमें प्क्टिकली किट में जोड़ने बेला में अथवा पीसीबी डिजाइन करने बेला में तो तिमें प्रपर ग्राउंडिंग एंड सिल्डिंग को ध्यान दिन पर्ने होने प्रपरली कसरी ग्राउंड करने अथवा कसरी प्रोटेक्शन को सिल्डिंग कर सकता होना सकने स्टैंडर्ड के हो ती स्टैंडर्ड कुछ बारे में हमें थ्योरी यहाँ पढ़् कि प्रपर ग्राउंडिंग एंड सिल्डिंग कसरी करने इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम को चैप्टर सेवेन में सर्किट डिजाइन कर ध्यान दिन पर्ने कुछ के होता वनर तो स्टैंडर्ड प्रोटोकल जस्तु कि प्रोटोकल भादा हो सर्किट डिजाइन कर सकने स्टैंडर्ड के होता ती कुछ जस्तु हमें चाहे ग्राउंड में इंप्रोपर ग्राउंडिंग भाव ग्राउंड बाउंस को इफेक्ट आ अथवा क्रस ट्रक होता इस कसरी चाहे डिजाइन करने तिमी चाहे हाई स्पीड में काम करते कि लो स्पीड में काम करते कि फ्रिक्वेन्सी में हो तो अनुसार के के प्यारामीटर में तिमें याद रख् पर्च भार यह चैप्टर सेवेन ने देखा ते पड़ी चैप्टर एट लेते कुछ सर्किट ले आउट कर पीसीबी हो कि अथवा अर कुछ सर्किट बोर्ड हो कि अब सीग्नल ट्रेस करने बेला में चाहे कस्ता कस्ता खाल नोइज आ कसरी मिनीमाइज कर सकता ये कुछ चैप्टर एट ले फोकस कर सब कुछ भैर तिमें माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सके पाड़ी तो सफ्टवेयर तो चाहिए या प्रोग्रामिंग होना पर्यटन तो सफ्टवेयर के हो सफ्टवेयर भर फिर हमें जेनरल पढ़् कि सफ्टवेयर सफ्टवेयर कसरी डिजाइन कर सफ्टवेयर कस्तो कुन कुन खाने सफ्टवेयर हम यहाँ मोडल के सफ्टवेयर मोडल के बारे में पढ़् यी मोडल हम यहाँ सिलेबस में दिया सफ्टवेयर मोडल तो थुप्रे नया नया मोडल आई रखे थुप्रे मोडल तो मध्य हम यहाँ तीन टा सिलेबस में भग स्पाइरल मोडल वाटरफल मोडल प्रोटोटाइप मोडल हो तेज को थ्योरी बारे में अभी सफ्टवेयर में होने सकने बगर डिबगिंग कसरी करने एकदम जेनरल जेनरल हे क्रेडिट आवर चार चार आवर का क्लास इन इसी तिम को सिलेबस डिजाइन भाषा यह चैप्टर नाइनसम आंदा तिमें चैप्टर फर्स्ट में पढ़े ब्लग डायग्राम से चैप्टर नाइनसम आई कसरी डिजाइन कर सकता मैं सीस्टम डिजाइन करोर्स फोकस कर माइक्रो प्रोसेसर यूज करें कसरी एटा क्लोज लुप कंट्रो अटोमेटिक तिमें इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम कसरी डिजाइन कर सकता भाई कुछ चैप्टर नाइनसम फो फोकस कर अब चैप्टर टेन को केस स्टडी भर जो तिम पैला टूर जाना खेल कत चौच फैक्ट्री में अथवा कत वाटर प्लांटम अथवा कत के दूधक प्रोसेसिंग करने इंडस्ट्री में कत गए तिम भिजिट कर सर अटोमेटिक कंट्रोल सीस्टम कसरी काम कर इनपुट देखि आउटपुटसम को जसो के होते भादा खेल केस स्टडी तिम तैं गए भिजिट करते सीस्टम कसरी काम कर कुन कुन प्लांट में एटा र मेटेरियल गए देखि प्रोसेस्ड आउटपुट तिम पैकेट भर आउटपुट आने बेलासम चाहे कसो कसो सेंसन में कत कति ठाव में कंप्लीट अटोमेटिक सीस्टम यूज भैर हमें हम जो पेरीफेरी में हम स्टडी करते बारे में तिम केस स्टडी रिपोर्ट बुझाने पर्व तो रिपोर्ट बुझाई सके पर्थ्य प तेरी नहीं बुझाथे तो रिपोर्ट बुझाई सके पाड़ी फिर फाइनल एक्जाम पॉइंट अफ भ्यू में दस देखि बाहर मार्क्स को केस स्टडी बट आँथ्य जहाँ से तिमें कस्तो सीस्टम देख्यौ तैं तिमें रिकमेंड के रिकमेंड के अथवा तिमले के देख ये ये तरीका एसन फुल कोईसन नहीं आने गर्थ इसी नहीं तिमें केस स्टडी बनाकर बुझा एपेयर कर पर्ने हुए हाई अभी प्रत्येक कोर्स को कति कति उत्सवें तिमें नेट तीर सर्ट कर पाईह फुल कोईसन लगभग प्रत्येक चैप्टर बट एवं एवं कोईसन आँच 
अनि म त्यो क्लास पढाउने बेलामा पनि भनम ल कति कति मार्क्स आउँछ भनेर यो केस स्टडी बर्ड चाहिँ 10 देखि 12 मार्क्स आउँछ त्यो चाहिँ 9 आवर्स को छ नि त्यो भको हुनाले तिमीहरुले अब क्वेशन को प्याटर्न ट्रेन चाहिँ पहिला पहिला पनि मैले प्रत्येक क्लास मा भन्छु तिमीहरुले चाहिँ सिलेबस अनि क्वेशन को ट्रेन अनि त्यस पछाडी आएर चाहिँ कोर्स को यो फ्लो हेरेर चाहिँ अनि सुरुबाटै पढ्दै गयो भने तिमीहरुलाई सजिलो पनि हुन्छ सिलेबस त यति नै हो अब म आज चाहिँ यो च्याप्टर फर्स्ट तिरै लाग्छु च्याप्टर फर्स्ट मा चाहिँ च्याप्टर फर्स्ट मा चाहिँ हाम्रो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भनेर छ है यस यो च्याप्टर फर्स्ट भनेको तिमीहरुले अस्ति भर्खर पढेको माइक्रो प्रोसेसर को रिभ्यु जस्तो हो के अब माइक्रो यसमा अब मैले माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम पढाइराउँदाखेरि माइक्रो प्रोसेसर भनेको के हो इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम के हो यो भन्न पर्ने हुनाले मैले यहाँ स्लाइडमा राखेको छु न त त्यो दुईटै कुरा तिमीहरुले पढेर आइसक्या छौ इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै कुनै पनि फिजिकल प्यारामिटरलाई चाहिँ मेजर गर्ने कन्ट्रोल गर्ने एनालाइज गर्ने अनि यसले चाहिँ कुनै पनि इनपुट लिएर सेन्स गरेर आउटपुट दिने सिस्टमलाई हामीले इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भन्थ्यौँ यो चाहिँ कम्प्लिट अटोमेटिक हुन पनि सक्छ म्यानुअल हुन पनि सक्छ इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै त्यहाँ प्रोसेसर युज भएको हुनै पर्छ भन्ने छैन अब माइक्रो प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले नर्मली माइक्रो प्रोसेसरलाई चाहिँ डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपर्पज क्लक ड्रेभन रेजिस्टर बेस्ड इन्टिग्रेटेड सर्किट हो यसले चाहिँ डाटा एज अ बाइनरीको फर्ममा इनपुट लिख्छ प्रोसेस गर्छ हामीले दिएको कमान्ड अनुसार र आउटपुट जेनरेट गर्छ अब यी दुईटैलाई मिसाइसकेपछि चाहिँ बन्ने भनेको माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन्स्ट्रुमेन्टेसन सिस्टम हो जहाँ चाहिँ माइक्रो प्रोसेसरले एज अ मेन प्रोसेसिङ युनिटको रूपमा काम गरिराखेको हुन्छ अथवा मेन कम्पोनेन्टको रूपमा काम गरेको हुन्छ अब माइक्रो प्रोसेसर युज हुने बित्तिकै त सिस्टमको के हुने भयो एक्युरेसी पढ्ने भयो इफिसियन्सी पढ्ने भयो कम्प्लिटली क्लोज लुप सिस्टम बन्न जाने भयो के अब माइक्रो प्रोसेसर तिमीहरूलाई यो माइक्रो प्रोसेसर र माइक्रो कन्ट्रोलर को बिचमा फरक थाहा छ भन त कसैले माइक्रो प्रोसेसर र माइक्रो कन्ट्रोलर बिचको फरक भन्नु त माइक्रो प्रोसेसर जेनरल पर्पज हो कि स्पेसिफिक पर्पज हो स्पेसिफिक नै भन्दै थियो जेनरल हो है माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ जेनरल पर्पज हो किनभने यो यसको लागि भनेर डिजाइन भएको स्पिकर उस गर त म्युट गर माइक्रो प्रोसेसर म्युट गर अनि यस्तो हो के यो कसरी भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसर तिमीले एउटा एट जिरो एट फाइभमा सिम्पल बुझ्दाखेरि के एट जिरो एट फाइभ एउटा युज गर्यो भने त्यसमा त तिमीले नम्बर अफ काम यो एक्जाम्पलहरू ल्याबमै गर्ने बेलामा पनि नै घरी मल्टिप्लिकेसन गरेछौ घरी एडिसन गरेछौ घरी सब्सट्रेक्सन गरेछौ अथवा माइक्रो प्रोसेसर युज गरेर चाहिँ तिमीले चाहिँ कुनै रुमको टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्नको लागि कुनै प्रोग्रामिङ गर्न सक्ने भयो अर्को केही गर्न सक्ने भयो त्यही भएर यो भनेको जेनरल पर्पोज हो यसमा चाहिँ यस्तो कमान्ड युज हुने भन्ने हुन्न माइक्रो प्रोसेसरको जेनरल हामीले थ्योरी पढेको छौँ नि जस्तो एट जिरो एट फाइभ मैले यहाँ एट जिरो एट फाइभ युज गरिरहँदाखेरि त जस्तो तिमीले चाहिँ कुनै डाटा लोड जस्तो एमबीआई एमओबी यी कमान्डहरू पढ्यो नि यी सबै चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर युज गर्ने भनेको चाहिँ जेनरल पर्पोजको लागि हो यो त स्पेसिफिक यही कामको लागि भनेर डिजाइन भएको छैन के जस्तो माइक्रो कन्ट्रोलर भयो भने चाहिँ स्पेसिफिक पर्पोजको लागि हुन्छ के त्यो चाहिँ पर्टिकुलर पर्पोजको लागि डिजाइन भएको हुन्छ अनि यो माइक्रो प्रोसेसर भन्दा यसमा चाहिँ तिमीले काम गर्ने बेलामा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरू पनि प्रत्येक माइक्रो कन्ट्रोलको लागि चाहिँ लोड कसरी गर्ने अथवा यसमा इनपुट कसरी लिने आउटपुट कसरी लिने भनेर प्रत्येक पर्पोजको लागि फरक हुन सक्छ के हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ स्पेसिफिक पर्पोजको लागि चाहिँ हामीले माइक्रो कन्ट्रोलरहरू युज गर्छौँ अब माइक्रो प्रोसेसरलाई हेऱ्यौँ भने तिमीहरूले माइक्रो प्रोसेसरमा त ब्लक डायग्राम यसो दिमागमा सम्झियो भने सिपियु हुन्छ हो एएलई हुने भयो कन्ट्रोल युनिट हुन्छ त्यसपछि यसको मेमोरी होला थोरै तर तिमीले माइक्रो कन्ट्रोलर हेऱ्यौ भने त कतिपय माइक्रो कन्ट्रोलरमा त भित्रै इनबिल्ट एडिसी हुन सक्छ तिमीलाई काम गर्नको लागि सजिलो हुन सक्छ नि स्पेसिफिक पर्पोजको लागि डिजाइन भएको हुन्छ त्यसैमा एडिसी डिएसीहरू पनि जोडिएको हुन सक्छ तर हाम्रो माइक्रो प्रोसेसरमा त एडिसी डिएसीहरू त जोडिएको हुँदैन तिमीले छुट्टै इन्टरफेस गर्नुपर्ने हुन सक्छ र तिमीलाई कतिपय केसमा युज गरिरहँदाखेरि माइक्रो प्रोसेसरको सर्टेन त्यसको मेमोरीले चाहिँ तिमीलाई सफिसियन्ट नहुन सक्छ त्यतिखेर तिमीले फेरि बाहिरबाट मेमोरीहरू इन्टरफेस गर्नुपर्ने केस हुन सक्छ त्यो मेमोरी इन्टरफेस कसरी गर्ने अथवा इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरू 
अथवा एडिसी डीएसी कसरी इंटरफेस करने अथवा माइक्रो प्रोसेसर को कह एड्रेस में लगे जोड़ने भाई कुरा को तिमें एड्रेस रिकर्डिंग पढ़ो भित्ति माइक्रो प्रोसेसर चाहे यो जेनरल पर्पज को लगी यूज हो माइक्रो कंट्रोलर स्पेसिफिक को पर्पज को लगी यूज होने वो अम्रो माइक्रो प्रोसेसर में चाह यूज होने कमाण हम जेनरल होने वो इसको छुट्टई होना सकता अभी तिम्रो स्पेस को कुरा गए ये स्पेसिफिक पर्पज को लाइन डिजाइन भग माइक्रो कंट्रोलर जस्तु हमें चाहे पेस मेकर को लगी छुट्टई होना सकला हो अथवा अरु कु तिमें कंट्रोल सिस्टम अथवा इंस्ट्रुमेंटेशन सिस्टम डिजाइन कर माइक्रो प्रोसे माइक्रो कंट्रोलर छुट्टई होना सकता वो ये कुछ फरक हो हम सिलेबस ने फोकस होने वाक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंस्ट्रुमेंटेशन सिस्टम डिजाइन भाषा ते भर हमें एट जेनरल फिगर पढ़् हाई तो जेनरल फिगर पढ़ी रहता हे मैं एटा स्क्रीन में तिमें देखे क्लोज लुप टेम्परेचर कंट्रोल सीस्टम भाषा तिमला माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम आए तिमें यही फिगर लो कर पढ़ना सकता अथवा क्लोज लुप सीस्टम कुछ डिजाइन कर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ट भिमें इस पढ़ना सकता अब हम हमें यह इंस्ट्रुमेंटेशन पढ़ी रहता चाहे जीपन सीस्टम पढ़ि माइक्रो प्रोसेसर बेस्ट पढ़ि विदउट माइक्रो प्रोसेसर हमें पढ़ी इंस्ट्रुमेंटेशन फर्स्ट में जो हई अब यही फिगर लिमें एक पटक हे तो ल माइक्रो प्रोसेसर यूज भाष माइक्रो प्रोसेसर यूज भाष माइक्रो प्रोसेसर बटो बाई डिरेक्शनल बस देखाई रखे ये बस को यो यो फिगर चाहे रमेश कंकर को किताब में हाई अटोमेटिक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेम्परेचर कंट्रोल सीस्टम बुक में बुक बट लिखे फिगर हो यो फिगर मैं भाई ये फिगर ने तिमला दुईटा काम कर एक्जाम में थिरी में सोच माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम डिजाइन कर अथवा तेज बारे में लेख एडवांटेज डिसएडवांटेज इस आवेशन आ तिमला माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इंस्ट्रुमेंटेशन सीस्टम भन्दौने तिमें यह बना सकौ अथवा क्लोज लुप जोड़ दिए तिमला इसलिए काम करने वो क्यों तिमला था सदै क्लोज लुप सीस्टम र ओपन लुप सीस्टम तो इंस्ट्रुमेंटेशन फर्स्ट पढ़ी सके पाड़ी यो तो तिमला था हम सिलेबस में यह थोड़े टपिक जोड़े ओपन लुप सीस्टम भित्तीक फिडबैक होते हो इनपुट दिए आउटपुट आई राखे हो फिडबैक भून कुछ आउटपुट ल तिमले फिक्स कर सकते हो कि जस्तु इनपुट आस्त ना आउटपुट भैरा हो फुल्ली अटोमेटिक सीस्टम होने कि तैंर मेनुअल कंट्रोल होना पे जस्तु इनपुट अई सेंसर ने सेंस गए प्रोसेसर ने प्रोसेस कर लउटपुट उसे डिस्प्ले कराँच तो आउटपुट हमें डिजाइरेबल आउटपुट छाइन अथवा हम अब्जेक्टिव मिट भन तो आउटपुट लड़ा पर्ला अथवा घटना पर्ला तो काम मेनुअली हो आउटपुट लिया फिर इनपुट में दिए फिडबैक भाई छेन भित्तीक ओपन लुप सीस्टम भूसुक सीस्टम पर माइक्रो प्रोसेसर यूज भेपनी फिडबैक छे ओपन लुप सीस्टम भिडबैक क्लोज लुप भाइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ओपन लुप सीस्टम में के होने भाई माइक्रो प्रोसेसर तो यूज हो तर आउटपुट लिया इनपुट में दिए छाइन कंप्लीट कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर पर छेन ओपन लुप सीस्टम होना आँच हाई जो तिमें सीधे ब्लक डायग्राम हेखे मैं भू तिम ओपन लुप क्लोज लुप ये बारे में तो जो पैला थिरी पढ़ो ते नहीं हो कंसेप्ट हाई ओपन लुप सीस्टम भित्तीक फिडबैक होते हैं फिडबैक न होने बितिक कंप्लीट अटोमेटिक सीस्टम तो होना क्या जस्तु तिमें फिगर हूं ये फ्रेग फिगर में चाहे इनपुट को रूप में चाहे प्रेसर सेंसर ने प्रेसर सेंस प्रेसर सेंस कर एनालग इनपुट ली रखे तो इनपुट कह दिए तो माइक्रो प्रोसेसर में दिया को आधार में चाहे पैनल में डिस्प्ले हो तो होना को लगी के भैरा भादा खेल प्रेसर सेंसर ने इनपुट सेंस गयो तो एनालग हो डिजिटल में कन्वर्ट एडिसी गयो यहाँ हे तिमें तल ब्लक डायग्राम में एडिसी इनपुट एनालग डिजिटल में कन्वर्ट गए माइक्रो प्रोसेसर में दिए इस आधार में कुछ कंट्रोल भैर छेन कि भन्न खोजे ये आउटपुट पैनल में डिस्प्ले भैस पाड़ी ये पैनल बट फिर माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट गए फिर माइक्रो प्रोसेसर ने कंट्रोल कराने कंप्लीट अट ओपन लुप सीस्टम भैद क्यों इनपुट जे छे आउटपुट मत डिस्प्ले होने वो कि यहाँ माइक्रो प्रोसेसर मूज भाषा तीत फरक हो पैला को भाई 
तर फिडब्याक छैन आउटपुटलाई ल्याएर इनपुटमा दिए छैन भने ओपन लुप सिस्टम भइहाल्यो है ओपन लुप सिस्टम हुने बित्तिकै चाहिँ यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ ह्युमन अपरेटर चाहिने हुन्छ अथवा चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै अलार्म बज्न पर्यो अथवा चाहिँ कुनै इन्डिकेटर देखिसके पछाडी फेरि आएर म्यानुअली कन्ट्रोल हुन्छ भने यसलाई चाहिँ ओपन लुप सिस्टम भनिन्छ है जस्तो तिमीहरूले यो पछाडिको फिगर क्लोज लुप टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टम हेर्यौ भने यहाँनिर हेर त माइक्रो प्रोसेसर युज भएको छ त्यस पछाडि चाहिँ यो बाइडिरेक्सनल यो ठुलो बस देखाइराखेको भनेको चाहिँ यो चाहिँ यसको चाहिँ एड्रेस बस डाटा बस कन्ट्रोल बस भनेर देखाइराखेको सिम्बल हो है यो बिचको चाहिँ त्यस पछाडि हेर्यो भने यो अटोमेटिक टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टम हो के अटोमेटिक टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टम कुनै रिम रुममा फिट गरेछ भने फर्स्टमा काम के हुने भयो टपबाट हेर्दै आउट टेम्परेचर सेन्सरले टेम्परेचर सेन्स गर्ला यो टेम्परेचर सेन्सरले सेन्स गरिसकेको एनालग प्यारामिटरलाई फेरि के हुने भयो त माइक्रो प्रोसेसरलाई त डिजिटल बनाएर दिनुपर्ने भयो त्यसलाई एडिसीले एनालग टु डिजिटल कन्भर्टरमा कन्भर्ट गर्छ यहाँनिर तिमीले पढेको जुनसुकै कन्भर्टरहरू युज हुन सक्ने भयो त्यस पछाडि त्यसलाई इनपुट पोर्ट वान हुँदै माइक्रो प्रोसेसरमा दिएको छ है अब त्यस पछाडि यो टेम्परेचर सेन्स गरिसके पछाडि माइक्रो प्रोसेसरमा त इनपुट आउँछ इनपुट आइसके पछाडि यो कम्प्लिट क्लोज लुप कम्प्लिट अटोमेटिक सिस्टम भइसके पछाडि त यसमा त माइक्रो प्रोसेसरमा प्रोग्रामिङ गरेको हुने भयो प्रोग्रामिङ गराइसकेर माइक्रो प्रोसेसरलाई माइक्रो प्रोसेसरलाई सिस्टम कन्ट्रोल गर्न लगाएको हुन्छ के भन्न खोजेको सपोज गर पच्चिस डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा माथि टेम्परेचर छ भने फ्यान अन गर रुमको टेम्परेचर पच्चिस डिग्री सेट गर्ने अब्जेक्टिभ हो भने टेम्परेचर सेन्सरले टेम्परेचर सेन्स गर्छ सेन्स गरिसके पछाडि त्यो प्रोसेसरमा दिने भयो अब प्रोसेसरले पच्चिस डिग्री भन्दा माथि छ भने फ्यान अन गराउन पर्यो पच्चिस भन्दा कम छ भने हिटर अन गराउनु पर्यो पच्चिस छ भने केही पनि नगराउनु पर्यो त्यो सबै गर्ने नगर्ने काम त यहाँ प्रोसे माइक्रो प्रोसेसरमा प्रोग्रामिङ भएको हुन्छ त्यही प्रोग्रामिङको आधारमा यो इनपुट पोर्ट वानबाट आएको इनपुटलाई माइक्रो प्रोसेसरले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिएर यसको आधारमा इनपुटको आधारमा चाहिँ उसले डिसिजन गर्छ कि फ्यान अन गर्ने कि हिटर अन गर्ने भनेर त्यो अन गर्ने बेलामा चाहिँ आउटपुट पोर्ट टू आउटपुट पोर्ट थ्री हुँदै फ्यान र हिटरमा कनेक्सन जोडिएको छ तिमीहरूले हेर्यौ भने अनि अहिले यतिखेर कति आउटपुट आई टेम्परेचर कति छ त भनेर डिस्प्ले गराउनको लागि चाहिँ तलपट्टि राइट ह्यान्ड साइडको तलपट्टि हेर्यो भने एलसिडी जोडी राखेको छ अब यो एलसिडी भनेको चाहिँ डिस्प्ले गराउनको लागि हो तिमीहरूले के बुझ्नु भन्दाखेरि तिमीहरूलाई जेनरल एउटा कुनै सर्किट बना ब्लक डायग्राम बनाऊ भने भने एलसिडी राख्नै पर्छ भन्ने छैन है अब तिमीले अटोमेटिक टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टम हो भने फ्यान र हिटर त राख्नु पर्यो एलसिडी डिस्प्ले गर्नको लागि राखेको हो भनेको तिमीले बनाउँदाखेरि यो अटोमेटिक टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टम होइन कि अटोमेटिक प्रेसर कन्ट्रोल सिस्टम अथवा अटोमेटिक जे सुकै तिमीले बनाउन सक्ने भयो कुनै फिजिकल प्यारामिटरलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि बनाएको सिस्टम भनेर तिमीले बनाउन सक्छौ यो बनाइरहँदाखेरि तिमीहरूले यहाँ फिगरमा इनपुट पोर्ट वान इनपुट पोर्ट टू इनपुट पोर्ट थ्री भनेर देखिराखेका छौ इनपुट पोर्ट यो वान टू थ्री फोर अब जति जे लेखे पनि है इनपुट आउटपुट भनेर देखेका छौ नि यो किन जोडेको भन्दाखेरि जस्तो तिमीहरूले यो इनपुट इनपुटबाट आएको पोर्टलाई चाहिँ इनपुट माइक्रो प्रोसेसरमा इनपुट आइराखेको पोर्टलाई इनपुट पोर्ट भनेको माइक्रो प्रोसेसरबाट आउटपुट बाहिर गइराखेको छ भने त्यसलाई आउटपुट पोर्ट भनेको र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसरमा सपोज गरेर टेम्परेचर सेन्सरले टेम्परेचर सेन्स गरेको छ हामीले चाहिँ प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ सपोज गरेर ल दे द दस मिनेटमा चाहिँ टेम्परेचर सेन्स गर्ने भन्ने प्रोग्राम गरेको छौँ भने माइक्रो प्रोसेसरले द दस मिनेटमा चाहिँ त्यो इनपुट पोर्टलाई रिड गर्न पर्ने हुन्छ के अब दस दस मिनेटमा इनपुट पोर्टलाई रिड गर्दाखेरि त्यहाँबाट त त्यो फिजिकल क्वान्टिटी त आइराखे हुन्छ भन्न खोजेको टेम्परेचर सेन्सर त सेन्स गरेको टेम्परेचर त इनपुट पोर्टमा गइराखेको हुन्छ नि हो यदि इनपुट पोर्ट नराख्ने हो भने माइक्रो प्रोसेसर त अलवेज रेडी भएको भन्छ हुन्छ भन्ने त हुन्न नि जतिखेर पनि माइक्रो प्रोसेसरले त्यही इनपुटलाई मात्र सेन्स गरिरहने कुरो त भएन अथवा त्यो पिन जतिखेर पनि रेडी अथवा माइक्रो प्रोसेसर अहिले यो स्टे यो अपरेसन नगरिकन अर्को कुनै काम गर्दै हुन सक्छ नि मल्टिपर्पज भनेर पढाएको छ होइन यसले अर्को कुनै काम गर्दैछ भने अहिले आएको इनपुटलाई चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि होल्ड गर्नको लागि चाहिँ यो इनपुट पोर्ट राखेको हो के अनि आउटपुट पोर्ट भनेको पनि के हो भन्दाखेरि तिम्रो आउटपुट जाने बेलामा त्यो पोर्ट हुँदै फ्यानमा जोडिएछ भने हो के तिमीले ब्लक डायग्राम बनाउँदा त डाइरेक्टली फ्यान जोडिदिन पनि सक्छौ तर अलिकति लजिकल भनेको चाहिँ कुनै पोर्टमा ल्याएर एकछिन स्टोर गरेर अनि दिने जस्तो के तिमीहरूले एट टू फाइभ फाइभ पिपीआई भन्ने पढ्यौ नि त्यो पिपीआई पढ्दाखेरि पिपीआई काम के थियो र पिपीआई ले काम केही पनि गर्दैन पि
PPI with the data out on the PPI with the data in on the test in your output input like store gonna go like a hacko port bobunali to the Kimale. Over your render room, one because I extra Tina de Hayo on the Kerry. Kimlaya, Boko memory sufficient known as Oxa microprocessor use Gorne Bellama. To sufficient memory, no Boko Kisma by the bottom memory or interface gone upon him as Oxa. To micro memory interface gone up like you say memory over another Timle de Hako. अब यो मेमोरी तिमीले देखाइरहँदा खेरि चाहिँ कतै कतै चाहिँ डिकोडर राखेर अनि मेमोरी जोडेया हुन्छ कतै सिधै गरेया हुन्छ त्यसमा पनि झुकिन परेन किन भन्दा खेरि डाइरेक्ट नदिइकन डिकोडर राखेर डिकोड गरेको अथवा चाहिँ यसरी जोड्ने भनेको पनि उ तिमीहरुले मेमोरी इन्टरफेसिङ पढ्यौ नि किन मेमोरी इन्टरफेसिङ पढेको त हो यसरी यहाँ चाहिदो रहेछ के किनभने यो मेमोरी सफिसिएन्ट नहुन सक्छ इनपुट आउटपुट सफिसिएन्ट नहुन सक्छ हो जोड्नको लागि चाहिँ Timarle address decoding for me. What you kina for you on the carry? Yes, you block diagram my memory or input output the hit a has only. You to join the parade processor man. You join the colagi family address decoding. I'm like signing. Okay, you walk on a cosari journey man. Nicura can is a journey man. Nicura, you might address decoding material for you. The you one because I would a general block diagram. You I when you put him a theory of a certain lake no for you on the carry. A moly one you could have a microprocessor control. You say complete. Automatic system, oh, yes, I'm a sunai. Yes, I'm a team. Let's say you fan rate or Jordan temperature sensor rack you LCD my display or a alarm rack you the money. You want to go on the ferry open loop open loop temperature control system. Unsa or microprocessor use was a or microprocessor. My kuni programming gorilla sign again fan on gora eater on gora bundle like temperature sensor to sense correct temperature LCD my display was a on if. Tim is a if twenty five degree one the exceed unsa, Atwa below unsa, one alarm was name and a racket one, on it is possari, Punemansi are a fan on the heater on Goni, only here on of course of any, you one was a open loop system unsa, yeah, if you got like Yasari Bonam the Panunza Atava Ogikaila open loop on the air the Pony for a part of the name. You say Timarco closed loop, open loop system collai penny boy, microprocessor base. Uh, instrumentation system could block diagram for a one even if you use no power of a portrait theory body rather chapter second body rather third fourth part of the head the magma you figure was here I have been similar so the loans again my Canada who put on the two but about a game I live a search level similar describe what the carry this is some zero money but in my purpose is with a parallel data in out one of our any direct the in out no one a PPI journey your PPI or the carry money input port output port the result of the name अथवा सीरियल कम्युनिकेशन गराउनु छ कुनै पिन मा सीरियली डाटा इन आउट गराउनु छ भने RS232 जोड्न पर्यो च्याप्टर 4 ले ADC DSC भनेको छ यो हामीले देखिराखेछ फिगर मा कानी त जोड्ने भन्ने कुरा अनि कम्युनिकेशन गराउँदा खेरि अब वायर्ड हुन सक्छ वायरलेस हुन सक्छ कस्तो कम्युनिकेशन गराउन ती कुरा आउने भो जो यो डिजाइन गर्ने बेलामा ग्राउन्डिङ सर्किट ग्राउन्डिङ सिल्डिङ सर्किट लेआउट सबै कुरा त आउने भो त्यही भएर यो च्याप्टर पढिरहँदा यो पुरै सिलेबस कोर्सै पढिरहँदा चाहिँ तिमीहरुले यो फिगरलाई समझेर ปอดิราเกวบ่เนี่ยเป็นซอจิเลยหุ่นซะเดี๋ยวเอาเอสพอซาดิไอ้ตัวเยอะเทอรีซะจัสต์ตัวไมโครพรีเซสเซอร์เ
अर्को भनेको प्यारलल सिरियल बसेसहरु हुन सक्ने भो जस्तो पहिला पहिला 10 12 वर्ष अगाडि कम्प्युटर हो भने कम 1 कम 2 कम 3 कम 4 यो एलपीटी 1 प्यारलल को लागि कम 1 कम 2 सिरियल को लागि चाहिँ पोर्टहरु हुन्थ्यो अहिले त लगभग यूएसबी ले नै सबैलाई रिप्लेस गरिसक्यो छ नि अथवा यूएसबी पनि हुन सक्ने भो हुन सक्ने तीनवटा टेक्निक्सहरु छ के हाम्रो सिलेबसमा भयो नि सर एउटा एक्सपान्सन स्लटहरु थ्रु हुन सक्ने भो अर्को प्यारलल सिरियल बसेसहरु थ्रु डाटा पीसी लाई इन्टरफेस गर्न सक्थ्यो नेक्स्ट भनेको चाहिँ यूएसबी हुन सक्ने भो अब यूएसबी त सबै युज हुँदै छौ हामीले च्याप्टर 3 मा यसको इन डिटेल प्रोटोकल अथवा सिग्नलहरुको बारेमा पनि हामीले त्यहाँ पढ्छम अहिले त लगभग लगभग यो प्यारलल र सिरियल बसेस तिम्रो पीसी मा कति वटा छ भने पनि जीरो नहुन पनि सक्छ यो त किनभने यूएसबी नै छ सबैकोमा यूएसबी ले रिप्लेस गरिसक्या छ के अब रिभ्यू अफ एड्रेस रिकर्डिङ भन्दा छ है यो रिभ्यू भनेर राखेछ के एड्रेस रिकर्डिङ त पहिला पढिसक्यो अब रिभ्यु है एड्रेस रिकर्डिङ भनेको फर्स्ट के हो भन्दा खेरि जस्तो अघिको फिगर सम्झियो भने माइक्रो प्रोसेसर मा जोड्न पर्यो तिमीहरुलाई चाहिँ कस्तो भन्दा खेरि माइक्रो प्रोसेसर मा मेमोरी जोड्न पर्यो इनपुट आउटपुट डिभाइसेस जोड्न पर्यो अथवा माइक्रो प्रोसेसर मा जे केही तिमीले चाहिँ इन्टरफेस गर्न पर्यो भने तिमीसित माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस भनेको 000s देखि लिएर ffff सम्म चाहिँ बको एड्रेस लाइन इन माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस लाइन 16 बिट को हुन्छ भनेर पढ्यो त्यो 16 बिट भनेको माइक्रो प्रोसेसर मा हुने एड्रेसहरु के के हो 000s देखि लिएर fffs सम्म चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर का एड्रेसहरु हुन् हो यो 00 देखि fff सम्म थ्योरिटिकल कुरा गर्छौ भने तिमीले माइक्रो प्रोसेसर तिमीले माइक्रो प्रोसेसर मा ऱ्याम रोम इन्टरफेस गर्दै छौ भने तिमीले चाहिँ 000 देखि fff सम्म थ्योरिटिकली हो भने तिमीले जा इन्टरफेस गरे पनि पाउँछौ तर प्र्याक्टिकली फेरि तिमीहरुलाई के थाहा छ भन्दा खेरि माइक्रो प्रोसेसरलाई सिस्टम इनपुट आउटपुट गर्नको लागि चाहिँ यो जताततै हामीले चाहिँ युज गरेर पाउँदैनौ यसका सुरुका र लास्टका केही मा चाहिँ यसैका सिस्टम प्रोग्रामहरु हुन्छन् बीचको के युज गर्ने भनेर पढ्यो होला त्यसपछि तिमीहरुले ल्याब गर्ने बेलामा अथवा प्रोग्राम लेख्ने बेलामा नर्मली 000h बाट लेख्दैनौ के 200s c00h भन्दर गरे किन भने बीचको कुनै स्पेस युज गरे हो त्यो 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 स्पेस युज गरिरहने बेलामा जस्तो हामीले कस्तो हुन्छ भन्दा खेरि माइक्रो प्रोसेसर मा म्यापिङ गर्दा खेरि चाहिँ यो हामीले एड्रेस रिकर्डिङ गर्ने बेलामा चाहिँ एड्रेस रिकर्डिङ भनेको फर्स्ट मा के हो भन्दा खेरि तिमीले माइक्रो प्रोसेसर मा कुनै पनि डिभाइसेसहरु जोड्छौ भने इनपुट आउटपुट डिभाइसेस अथवा मेमोरी केही जोड्छौ भने प्रत्येकलाई छुट्टा छुट्टै नाम दिने प्रोसेसलाई चाहिँ डिकोडिङ भन्छ के त्यसलाई छुट्टा छुट्टै नाम दिने अथवा माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस लाइन भनेको 000 देखि fff सम्म छ तर तिमीले चाहिँ अरु कुनै डिभाइसेसहरुलाई माइक्रो प्रोसेसर सित जोड्न पर्यो भने जस्तो सपोज गर मैले एउटा रोम लिए रोम मैले 000h मा जोड दिए अब 000h मा रोम जोडेछु अब मैले 000h मै ल्याएर अर्को र्याम जोड्न त सक्दिन अथवा जोड्न सकम्ला सक्यो भने मैले माइक्रो प्रोसेसरलाई माइक्रो म मैले रोम सित कुरा कम्युनिकेट गर्न पर्यो भने त मैले 000h भनेर उलाई कल गर्न पर्यो नि उला मैले कल गरेर त दुईटैलाई ल्याएर एउटैमा जोड्दैछौ भने त कुनले s भन्ने भन्ने हुन्छ के अथवा कुन सित कम्युनिकेट गर्ने भन्ने हुन्छ अथवा तिमीले 000h मा ल्याएर चाहिँ रोम जोड्दियो भने त्यो रोम को पनि त आफ्नो एड्रेस लाइन हुन्छ नि उले कति स्पेस लिन्छ त जोड्दा खेरि माइक्रो प्रोसेसर को त्यो 000h भन्ने त्यो 8 बिट डाटा भएको त्यो एउटा एड्रेस लाइन मा मात्र त रोम रोम को साइज त पुग्दैन त्यसमा भन्छि रोम को कतिको रोम तिमीले जोड्दै छौ कति साइज को रोम जोड्दै छौ त्यो साइज अनुसार त्यसले माइक्रो प्रोसेसर को कति एड्रेस लाइन अकुपाई गर्ने भन्ने हुन्छ के हो त्यति एड्रेस जस्तो सपोज गर है 000 देखि fffs सम्म चाहिँ 000s देखि 0ffs सम्म चाहिँ रोम ले लियो अरे रोम ले लियो भने त फेरि तिमीले के गर्न पर्यो अर्को रोम जोड्न पर्यो अर्को र्याम जोड्न पर्यो के जोड्न पर्यो भने त फेरि अर्को एड्रेस बाट सुरु गर्न पर्यो नि प्र्याक्टिकली त त्यसरी नै सुरु गर्न पर्यो किन सु त्यसरी सुरु गर्न पर्यो भन्दा खेरि दुईटैलाई एकै ठाउँमा जोड दियो अथवा दुईटा कुनैको चाहिँ कुनै लाइन मा चाहिँ एड्रेस लाइन मा ओभरल्यापिङ भइदियो भने एम्बिग्युटी हुन जान्छ के जस्तो उलाई कल गर्दा खेरि अर्को पनि कल हुन सक्ने हुन्छ अथवा कुनलाई कल भो भन्ने कुरा बुझिदैन र कम्युनिकेसन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो भएर प्र्याक्टिकली एम्बिग्युटी नहोस् भन्नको लागि चाहिँ युनिक एड्रेस रिकर्डिङ गर्न गरिन्छ के नन युनिक एड्रेस रिकर्डिङ भनेको चाहिँ त्यो एम्बिग्युटी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ के किन हुन्छ भन्दा खेरि जस्तो तिमीहरुले त्यो एड्रेस रिकर्डिङ गरेको अलिअलि एक्जामपल सम्झेको भए तिमीहरुले एड्रेस रिकर्डिङ गर्ने बेलामा 
यो चिप्स रेजिस्टर सेलेक्ट पछाडी चिप सेलेक्ट गर्नको लागि बाकी रहेका सिग्नलहरु तिमीले खाली छोड्दैन थियो के एड्रेस लाइनहरु याद गरेको भए ए15 मा 1 छ भने जाम भिसिसि चाहियो त्यहाँ जोड्थ्यो ए14 0 छ भने जग ग्राउन्ड चाहियो त्यहाँ जोड्थ्यो अथवा कुनै पनि एड्रेस लाइन खाली राख्दैन थियो एउटा नैंड गेट युज गरेर भए पनि त्यसलाई 0 र 1 गरेर दिन्थ्यो नि त्यो दिएको भनेको के हो भन्दाखेरि एम्बिगुइटी नहोस् तिमीले खाली छोड्दियो भने त त्यो 0 हुन सक्छ 1 हुन सक्छ एउटालाई बोलाउँदाखेरि अर्को कल हुन सक्छ त्यही भएर जति पनि माइक्रो प्रोसेसर मा चाहिँ तिमीले इन्टरफेसिङ गर्ने बेलामा चाहिँ प्रत्येक जति पनि कम्पोनेन्टहरुलाई इन्टरफेस गर्छौ त्यसको छुट्टा छुट्टै एड्रेस होस् भन्ने कुरा ध्यानमा दिएर माइक्रो प्रोसेसरका सबै एड्रेस लाइनहरुलाई तिमीले युज गरेर इन्टरफेस गर्छौ भने त्यस्तो इन्टरफेसिङ लाई चाहिँ युनिक एड्रेस डिकोडिङ भन्छ नन युनिक एड्रेस डिकोडिङ भनेको चाहिँ जति एड्रेस लाइन चाहियो त्यति मात्र लिने अरुलाई खाली छोडदिने भनेको त्यो 0 होस् अथवा 1 होस् डोन्ट केयर गर्यो भने तिमीले खाली छोडदिन्छ जोड्दैनौ त्यसलाई त्यसलाई 0 अथवा 1 डोन्ट केयर गरेर नजोडी रदा एउटा सिग्नल एउटा एड्रेस लाइन सपोज गरे ए15 एउटा खाली रथ्यो त्यसलाई तिमीले त्यतिकै छोडदियौ भने त्यो ए15 ले पनि पोसिबिलिटी के हुन्छ ए15 एउटा 1 हुन सक्छ ए15 अथवा 0 हुन सक्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ एम्बिगुइटी जेनेरेट हुन सक्छ भन्न खोजेको माइक्रो प्रोसेसरले त्यो पर्टिकुलर चिपलाई कल गरिरहदाखेरि चिप सेलेक्ट गरिरहदाखेरि त्यो 1 भयो भने एउटा कल हुने हुन सक्छ अथवा 0 भयो भने अर्को हुन सक्ने हुन्छ के त्यही भएको हुनाले प्रत्येक एड्रेस लाइन खाली नछोडिकन हामीले डिकोडिङ गरिन्छ भने त्यसलाई युनिक एड्रेस डिकोडिङ भन्छ नन युनिक एड्रेस डिकोडिङ मा चाहिँ त्यसलाई खाली राखिन्छ प्र्याक्टिकली भनेको चाहिँ युनिक एड्रेस डिकोडिङ नै गरिन्छ र तिमीहरुले सायद त्यो जति पनि एक्जामपलहरु पढ्यौ त्यसमा चाहिँ युनिक एड्रेस डिकोडिङ नै पढ्यौ पढ्दाखेरि पनि हामीले युनिक नै पढिन्छ भनेको कुनैलाई खाली छोडिदैन के अनि यो चिप सेलेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ एड्रेस डिकोडिङ लाई नर्मली क्लासिफाइड गर्दाखेरि है इनपुट आउटपुट म्याप इनपुट आउटपुट र मेमोरी म्याप इनपुट आउटपुट भन्छ के इनपुट आउटपुट यो लास्ट को इनपुट आउटपुट देखेको भनेको काम भनेको कि इन हुने हो कि आउट हुने हो डाटा हुने त त्यति नै हो कि रोम कि रोम बट हो भने रीड गर्ला र्याम मा हो भने रीड गर्न पनि सक्छ राइट गर्न पनि सक्ने भो अथवा इनपुट आउटपुट डिभाइसेस हो भने पनि कि डाटा इन हुन्छ कि आउट हुन्छ त्यो भइरहदा खेरि म्यापिङ गर्ने बेलामा चाहिँ इनपुट आउटपुट म्यापिङ गर्न पनि सकिन्छ मेमोरी म्यापिङ गर्न पनि सकिन्छ है इनपुट आउटपुट म्यापिङ भनेको के हो भन्दा खेरि यसलाई यसरी इनपुट आउटपुट म्यापिङ गर्ने बेलामा चाहिँ यो लो अर्डर एड्रेस बसहरु के ए0 देखि ए7 सम्मको एड्रेस बसहरु चाहिँ एड्रेसिङ यो एड्रेस डिकोडिङ मा युज हुन्छ अनि बाकी रहेको ए8 पछाडी ए15 सम्मलाई डोन्ट केयर गरिन्छ र यसलाई डोन्ट केयर गरेछ सा भन्ने कुरा काट बुझिन्छ भन्दा खेरि फेड प्रोग्राम लेख्ने बेलामा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन भनेको इन र आउट युज हुन्छ के इन र आउट युज हुने भनेको इनपुट आउटपुट मेमोरी म्यापिङ मा के इनपुट आउटपुट म्यापिङ मा हुने भो मेमोरी म्यापिङ मा भनेको चाहिँ 16 बिट पुरै एड्रेस लाइन युज हुन्छ अनि त्यस पछाडी आएर भनेको चाहिँ यसमा भनेको हामीले डाटा इन र आउट गर्दाखेरि तिमीले याद गरे होला एसटीए र एलडीए कमान्ड को युज हुन्छ जसले भनेको इन र आउट जसरी काम गर्ने भो के र यसमा भनेको 16 बिट चाहिँ 16 बिट नै एड्रेस लाइनहरु युज भएको हुन्छ है त्यही भएर मेमोरी इन्टरफेसिङ गर्ने बेलामा मेमोरी म्यापिङ गर्न सकिन्छ अब इनपुट आउटपुट म्यापिङ भनेको चाहिँ हामीले मैले अघि भने नि 8255 ए प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इन्टरफेस त्यसलाई इन्टरफेसिङ गर्ने बेलामा इनपुट आउटपुट म्यापिङहरु गर्न सकिन्छ अब यो एड्रेस डिकोडिङ तिरै जाम है तिमीहरुले एड्रेस डिकोडिङ को न्यूमेरिकल पहिला गरेउ यस्तो के एड्रेस इन न्यूमेरिकल भन्नाले मेमोरी हरु के सेलाई चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर त इन्टरफेस गर्ने गर्यो हामीले गरेम म्याम हो सुन न तिमीहरुलाई यस बेलामा मैले रिभ्यु अफ एड्रेस डिकोडिङ मा यहाँ तीनटा नर्मली के फर्स्ट मा हामीले चाहिँ के गरिन्छ भन्दा खेरि तिमीहरुले त्यो चिप सेलेक्ट गरिन्छ हो चिप सेलेक्ट चिप सेलेक्ट गरिसके पछाडि हामीले त्यो चिप सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिँ एड्रेस एड्रेस डिकोडिङ गरिसके पछाडी दिएको एड्रेस अनुसार तिमीहरुले चिप सेलेक्ट गर्छौ के त्यो तिमीहरुले त्यतिखेर त्यो न्यूमेरिकलहरु गर्ने बेलामा सुरु गर्दाखेरि 200h c00h यस्तो कतैबाट सुरु गर्यौ कि बिचबाट पनि गरेर हेर्दै थियौ मैले अहिले भनिरहदा के यो युनिक एड्रेस डिकोडिङ नन युनिक एड्रेस डिकोडिङ एड्रेस डिकोडिङ किन गरिन्छ यो कुरा बुझ्यौ पहिला यो त पहिला पनि पढ्यौ नि यो बुझेछौ है 
ल अब बुझेको भए यही एउटा न्यूमेरिकल सँगसँगै गरेर हेरम मैले हेर त यहाँ यो डिजाइन एड्रेस रिकर्डिङ सर्किट मैले अलिकति यो थोरै ट्रिक छ अथवा थोरै कुरा याद राख्न पर्ने खालको छ त्यही भएर यो एक्जामपल मैले पिक गरे यसलाई त्यो याद राख्न पर्ने कुरा के कारणले गर्दा भ भन्दाखेरि मैले यो 4030 बीच कतै एड्रेस बाट युज गरेछु लिएछु के तिमीहरुले गर्ने बेलामा 200 C00 गरे होला यस्तो समस्या आएन होला अ त्यो मैले दोहोराइन पहिला गरिसकेको भए यो एउटा हेर्यो भने त्यसलाई पनि हुन्छ यसलाई पनि हुन्छ ल क्वेशन सारा त सबैले सँगसँगै गरम लायो फर्स्ट मा तिमीहरुले त्यही बुझ्न पर्यो के युनिक एड्रेस रिकर्डिङ भनेको के हो म सायद यो न्यूमेरिकल बाट पनि अझै क्लियर गर्ने कोसिस गरम लायो त बुझाउने बेलामा नन युनिक भनेको के हो एड्रेस रिकर्डिङ गरिन्छ किन अनि एड्रेस रिकर्डिङ गरिसके पछि माइक्रोप्रोसेसर मा कति स्पेस कुनले लिन्छ तिनै कुरा चाहिँ यसमा डिपेंड गर्छ है त्यो क्वेशन सार त डिजाइन एड्रेस रिकर्डिङ सर्किट अथवा इन्टरफेसिङ सर्किट फर 2 4K इन्टु 8 रोम एज्युमिङ बेस एड्रेस एट 4030 एज भनेछ यो गरे सारे हो यति Four two, man, to get a four two was four k sa. Three zero, four zero, three zero s. I know the memory room one, four k. Four k into four k into eight room. Eight. Four k into eight room. Gorio, you like him? कसैले मलाई भन त यो 4K 8 रोम भनेको कति साइज को रोम हो के भनेको यसले बुझाएको के हो 4K 8 ले के बुझाइ राखेछ भन त कति साइज हो रोम को साइज कति हो भन त Okay, into eight room money go cut you four k ko ki eight k ko ki thirty two k ko ki cut k ko four k bi ko four k bi into into eight ko meaning kio la suna eh cut you pay na costo balti kar sa banda tu four k into pure padi sa kya unsa yo mile pani padi sa kya pasadi fear exam liya mani kya kar sa bhatis k bi bani rak din chara jaise re calculation kar sa tio hoy na eh 4K one ago, 4 kilobyte ko ROM one ago. Into 8 one ago, 8 out of data lines as my data in route gorna one ago. One ago, ROM key, ROM, ROM one even when Timur Dimak Makia on a body out of block diagram answer, out of box answer, rectangular just to box answer ROM one even. And you ROM one ago, out of chip select one is signal unsa, and E1, E2, E3 unsa, and yes, go address line unsa, data line unsa. Yea, any Timur Dimak Mabone, ROM one even. Okay, why not? E1, E2, E3 one is signal on the room when I say and Timale room money with the right operation on the read operation matrons and read one is signal on the chief select signal on the on the ESCO output one go output input collagen data line on the output collagen this was a address line on the ethine one only what you you into eight when you say at hota data line one of the way you let data in route one the velama at hota data line is got so one ago what I fork into four the human तिमीहरुले त्यो रोम बनाउने बेलामा लास्टमा इन्टरफेसिङ सर्किट बनाउने बेलामा डाटा लाइन चार वटा मात्र राख्न पर्यो यसले यही नै जनाको छ है ल यति भनेको बुझ्यौ त्यो इन्टु 8 र इन्टु 4 यसरी आए भने पछि लास्टमा फिगर बनाउने बेलामा याद दिन पर्छ डाटा लाइन राख्दा खेरि भन्ने कुरा बुझ्यौ बुझ्यो म्याम ल अब अब फर्स्ट काम के गरिन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ एड्रेस लाइन यान को भ्यालु निकाल्ने हो के मैले चाहिँ यहाँ 4K 8 को रोम को लागि चाहिँ यान को भ्यालु 12 आउँछ तिमीहरुले पनि निकाल्यो यो डाइरेक्ट गर्दा पनि भइहाल्यो लग राखेर गर्दा पनि हुन्छ निकाल त यान को भ्यालु 12 आउँछ कि कति मलाई चाहिँ यसरी सजिलो लाग्छ 1KB भनेको 1024 भो 2 को पावर 10 हुन्छ अनि इन्टु जे छ त्यसैसित गर्दियो भने 
दस दुई बाहर गए ये एन को भू नि तो सब <coughs> एन टुवेल्व आए यहाँ तो समस्या छेन हो यो बेर लगन पर्दन के फोर के भो वन के इंटू फोर है फोर के वन के थाउजेंड ट्वेंटी फोर है थाउजेंड ट्वेंटी फोर टू को पावर टेन भैलो तो जैसे टेन होनी फोर एट जिस कति आगे होता है टू को पावर में राख भाई एन टुवेल्व भ अब 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 तिमें पैला पढ़े जसरी नहीं अब मेमोरी मैपिंग करना को मेमोरी मैपिंग करना को एड्रेस अभी एड्रेस लाइन ए जीरो देखि ए फिफ्टीन सन ये बनाऊ तो अमीला कोईसन ने स्टार्ट एड्रेस फोर जीरो थ्री जीरो एच राख भाई ते भर स्टार्ट एड्रेस फोर जीरो थ्री जीरो सुरू को लाइन लेख हो ये समय लेख तो तिमें कपी में ए जीरो देखि ए फिफ्टीन समय कराऊ अोर जीरो थ्री जीरो राख त पेलो रोम को लगी स्टार्ट एड्रेस लेख भे मैं तिमें के बुझ् भादा खेल माइक्रो प्रोसेसर छिमर सी माइक्रो प्रोसेसर में जीरो 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 देखि एफ 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 समय एड्रेस हो एड्रेस लाइन ये एवं हो ती एड्रेस लाइन मध्य क्वेश्चन ने कि भाई फोर जीरो थ्री जीरो एच भो पर्टिकुलर एड्रेस लाइन में लगे त्याट जोड़न सुरू कर अरे कि त्याट एवटा रोम जोड़ अ फिर अर्क रोम जोड़ भाई अब तो जोड़ा खेल तिमें सुरू में फोर जीरो थ्री जीरो एच भड्रेस लाइन में जोड़न खोज्ते छे भर पैलो स्टार्ट एड्रेस ये राख्य अब तिमला फिजिकली थिटिकली इसी कहीं भाषा जोड़ा मात्र भाषा तिमें थिरी में होने जीरो 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 एस देखि जोड़ा गलती होते हैं अब प्क्टिकली हो जीरो 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 सुरू कर बीच को कुछ एड्रेस टू जीरो जीरो वन जीरो जीरो एच कत सुरू कर ठीक है वन जीरो वन जीरो वन 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 जहाँ बट सुरू कर सकता क्या यही नहीं भाई छाइन जीरो 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 एच देखि एफ 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 एचसम जुनसुक एड्रेस लाइन बट हमें जोड़न सुरू कर सकता लेख्य एड्रेस लाइन रटार्ट एड्रेस लेख्य सुरू को पेलो लाइन स्टार्ट एड्रेस फर फोर के इंटू एट रोम लेख मैम इसमें हमें अब पैला हमें मैं गे मेथड में स्टार्ट एड्रेस कर फोर जीरो थ्री जीरो दिवस नि हमें फोर जीरो 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 मंथम है ते पी इन एड्रेस अब बाहरवटा एड्रेस लाइन भाड़ी बट अब बाहरवटा वन लेख्य अगड़ी अब फोर छो वन जीरो जीरो होनी तेसला नहीं कपी कर जीरो वन जीरो जीरो भर फोर एफ 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 एच हो इन एड्रेस है अब अलग तो फोर जीरो थ्री जीरो में तीनटा थ्री एफ 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 एच एड कर इन एड्रेस पत्ता लाने पे तो अनुसार को अन एड्रेस लेख्पर्यो है हमें बाइनरी में सुन न तिमें वन 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 लेखे लेखे होना नहीं बुझाई गलत हो एक्जापल लिखे सजिलो तरीका बुझाऊ तिम तिमें तीन खेल फोर जीरो जीरो एच में बाहरवटा एड्रेस लाइन छीरो एफ 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 जोड़े कि वन 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 लेखे लेखे हमें तो बुझ्ता सजिल बुझ्ता वन 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 लेखनी बुझे हो वन 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 लेखनी गलती हो कलती भाई मैं तिम यही बुझा खोजे हो इसी कसरी बुझा भाई माइक्रो प्रोसेसर को फोर जीरो जीरो एच भड्रेस में तिमें जोड़न खोज्ते रोम लाई फोर जीरो जीरो पीछे के आँच भन त फोर जीरो जीरो पीछे के आँच काउंट कर फोर जीरो जीरो एच पड़ी के आँच फोर जीरो 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 पीछे फोर जीरो जीरो वन आब तुम सोलह समय पुग्स हो पंद्रह में के आँच फोर जीरो जीरो एफ एच आँच हो अब अभी सोलह में के आँच ल फिर गंद जो फोर जीरो फिर गंद जो फोर जीरो अब इस बढ़ते गए तेल लिने एड्रेस जीरो एफ 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 एचसम लिंक 
जोड़ने नहीं हो क्या जोड़ने वाले को ठेका मिलियो तीमले गौर ऐसा तारीख आले कोई ले मिलन सकते हैं ऐसा कोई चलना मिल दाई ना पूरा पूजे हो ऐसा कोई चलना चाहिए ना मिलने रही जो हाँ मिल दाई ना क्या ना अब सब पहले इशारे एड्रेस पता लगाया को भाई अब तीमले और को कुरो क्या पता लगायो बंदा केरी तीमरे एड्रेस लाइन को आती है � ये नोट बटा वन 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 गरम दे आए हो बने सुना है ये उटा रोम को लागी पति स्पेस साइड रही सब बने माइक्रोप्रोसेसर में स्पेस चाहिए नहीं ये उटा रोम को लागी साइड में कॉपी में लिखा बारह उटा एन को व्यालू बारह सब बने त्यों रोम को लागी जीरो बारह उटा वन 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 बना दा जीरो यफ 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 बने स्� त्यो माइक्रोप्रोसेस त्यो रोम लाई स्पेस चाहिए होगे ये ती इसको स्पेस चाहिए ये तो ये ती वो टा एड्रेस लाइन ये लाई चाहिए होगे ये ती बुझे ये जीरो या फिर 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 एच बने को बुझे तीन टाइप या फिर फिर एच बने को ये तौल पटी लिखे को सुमाइले स्टार्ट एड्रेस बने रे एरो दिया रा फोर जीरो � लागने एड्रेस लाइन हो के ये तो उटा एड्रेस लाइन ये तो ठाउं ये लाइन चाहिए हो के यो यो माने को बुझे हो आजू मैं बुझे हो ये लाइन कौन सा री बुझ दापनी होने वाले तीन सीता ये उटा दस बाई दस को रूम था वाले लाइन पांच बाई पांच को तीन रो खाट था वाले पांच बाई पांच को खाट तो त्यो रूम में ये खाट माथी फेरी ले आया था ओवरलैपिंग वाला आया था बहुत ना नहीं वो तीसरे ही जस्तो तीसरे ही जस्तो माइक्रोप्रोसेसर को एड्रेस लाइन जीरो 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 एस देखी एफएफएफएस समंस हो तीन लाख क्वेश्चन लिखी है बंदियों यो फोर जीरो थ्री जीरो एस बनने ठाउं बाटा शुरू करो आवाज जोड़ना आ रहे अब माइक्रोप्रोसेसर में त्याग वाला जोड़ सो बने अब 4030 एच मार तीन ले यो जीरो एफ 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 जोड़ दियो बने ता जाती आऊँ सारी जोड़ी सके पसारी को एड्रेस लाइन वन्ना को जेको तीन ले रहे स्टार्ट एड्रेस काम वाला जोड़ बने ऐसे यो रोम लाइफ 4030 एच ये ले कोटी स्पेसलिंस जीरो एफ 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 एच माने को ये फर्स्ट रोम ला टीम ले जोड़े हो माइक्रोप्रोसेसर सिता इंटरफेस करे हो बराबर ने वाला वो 4030 एच बने ठाउ मार लो ये ला जोड़े हो ये ले ठाउ चाहे 5020 एच बने खा ठाउ ये ले खाए क्या अब यो बीच में अब और उपने ले आर टीम ले जोड़ना सोख देने हो जोड़े हो बने क्या उनसा जोड़े बने चले गए तो प्रॉब्लम आऊँ ना सकता है जल्ला बोला को अजूर मैं मैं लेते हो उसमें बुझने हो इस तरह स्टार्ट एड्रेस फोर जीरो थ्री जीरो था ही ना अन्य टू ऐड करें बने बस इस जीरो अन्य तीन टा एफ बॉय अंत ऐड करें पची जीरो र एफ ऐड कर दे एफ आऊँ था ही ना जीरो र जीरो र एफ एफ ऐड कर दे खेर मैम ते एफ जीरो टू एफ आउंस है ना वो आ टू एफ आउंस है मैं ले हाँ मैं ले जो सॉल्व रख गया नहीं मैं ले मैं आप इल्तो रहा रहे हैं ना मुझे ये तो सिर्फ आगे देख देख और ऐसे मैं मिलने मिलना है ना कि तेरे आंसर आए ना मैं ले दो रहा एक पटक गया रही है ऑस्टिपियल की यानी मैं ले दो रहा रहे ये सब ऐसा मॉडल यो बना को त्यो त्यो माथी लेको एड्रेस लाइन सब ऐसे इसके आधार में लेके चु मस्वच्छ यार फेरी आर को रखे रस स्लाइड में रखा मलाई फाइव जीरो मॉडल बने आंसर कर दे जाओ भाई यार सर फाइव जीरो टू एफ एच लेके हो ये जोड़ना तो जाने सब नहीं है एफ में जीरो जोड़े एफ आयो एफ में ए एफ में थ्री जोड़ता केरी एफ पसारी बनी को एक जोड़े बनी वन जीरो आउंस हो अनि वन वन आउंस अनि वन टू आउंस तीन जोड़ता केरी ये वाले टू से आंसर बो फिर वन कैरी बो 
फिर एफ में वन जीरो वन जोड़े वाले एफ पछाड़ी तो एक्स में एक्स में डाटा काउंट गए एफ पछाड़ी के आँच नंबर ही छेन एक्जा डेसिमल में एफ पछाड़ी एक्जा डेसिमल नंबर सीम्बल छेन कि क्योंकि एक्जा डेसिमल सोलहवटा सीम्बल होफ बने सोलह सीम्बल होने अब सत्रह सीम्बल छेन अभी रिपीट हो वन जीरो हमें डेसिमल में नाइन पछाड़ी तो डेसिमल में नाइन पछाड़ी टेन बुझाने कुछ सीम्बल छीस डेसिमल नंबर सीस्टम में छे छेन टेन ते भर हमें के कर नाइन पछाड़ी वन जीरो रिपीट होसरी नहीं याफ पछाड़ी एक्जा डेसिमल में वन जीरो आँच क्या ल जोड़ा खेल टू जीरो के फाइव जीरो टू एफ एच आँच ये गये अब मैं कुरा भू ये तिमला अब के हो यहाँ बुझ् पर्ने कुछ भादा खेल तिमें फर्स्ट रोम लिया जोड़े फोर जीरो थ्री जीरो एच में पेलो रोम लिया जोड़ दौ फोर डी जीरो थ्री जीरो एच बो माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस लाइन हो यहाँ लिया तिमें रोम लोड़ दौ रोम यहाँ जोड़ी सके पाड़ी अब यह रोम ने कति स्पेस खाए भादा खेल फाइव जीरो टू एफ एच भाव माइक्रो प्रोसेसर को ठाव इस ओगट्यो अब अर्क रोम भी यही क्वेश्चन में जोड़ा भाया अर्क रोम जोड़ा खेल तिमें फाइव जीरो टू एफ एच बट जोड़े एवटा रोम को पेलो रो रोम को लास्ट ओवरलैप होना जान कि भेन नहीं ओवरलैपिंग तो करने भूरा भेन ते भर के पर्यटन भादा खेल ये फाइव जीरो टू एफ एच बने को यो फर्स्ट रोम ने ली सकते स्पेस हो यहीं बट अर्क सुरू कर मिलते हैं ते भर के करने भादा खेल इसमें प्लस वन कर नेक्स्ट एड्रेस सुरू करने हो अब इसमें प्लस वन गर तो कति आ फाइव जीरो थ्री जीरो एच आँच ठीक है लाइव जीरो थ्री जीरो एच आई सके पाड़ी अब तिमें फाइव जीरो थ्री जीरो एच बट जोड़ने हो नर्मली हमें इसी नहीं काम कर हमें सजिल हो अब तिमें फा अब फिर ये क्वेश्चन में म फाइव जीरो थ्री जीरो एच बट जोड़ जोड़ दिन म अंत कत जोड़ू भाई फाइ फोर जीरो थ्री जीरो रिव जीरो टू एफ बीच को बाहेक म कहीं बट जोड़ू भाई पाँच तर सरस्वती जोड़ी हमें सजिल हो काम कर फाइव जीरो थ्री जीरो जोड़ा फाइव जीरो थ्री जीरो में अर्क जोड़ा तो क्या आँच इंडिया एड्रेस अर्क को अर्क बाहरवटा भैस पाड़ी क्या आिक्स जीरो टू एफ एच आँच हाई वो अब इस को आधार में तिमें अभी भर्खर बना को आधार में चाहे स्टार्ट एड्रेस इंडिया एड्रेस लेख त लेख तो मैं यहाँ दुई नंबर में मेमोरी मैपिंग लेखे तिमें लेख त मैं यहाँ लेख् अ डिकोडिंग करने भेस अनुसार सर्किट कर देख तो मैं ये गए स्क्रीन तैं झुक स्क्रीन में आप ठैक्क मैं इस मैं भी यहाँ करो एड्रेस लाइन को मैं रिपीट कर तिमले लेख इसको एड्रेस लाइन लेख स्टार्ट इन स्टार्ट इन कर लेख लेखे भाई अब यो रोम को लगी रेजिस्टर यो रेजिस्टर को लगी कतिवटा एड्रेस लाइन चाहिए रहे दुटे रोम को 
यसको एन को भ्यालु कति आ थियो 12 आको हैन एड्रेस लाइन 12 वटा चाहिने हैन ओ मैम ओ 12 वटा चाहिन्छ भने ए नोट बाट सुन है ए नोट बाट ए 11 सम्म छक्क मैले डट 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 गरेर छुट्टाउँछु नि अहिले स्क्रिनमा त्यसरी नै त्यो भनेको रेजिस्टर सेलेक्ट को लागि छुट्टाउँ त मेमोरी को यो चिप्स यो रेजिस्टर को लागि चाहिँ यति स्पेस चाहियो ए नोट देखि ए 12 यसले डट 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 गरेर कपी मा सबैले अब बाकी रह्यो के अब म एउटा कुरा भन्छु है तिमीहरुलाई ए 12 देखि ए 15 सम्म चार वटा एड्रेस लाइन खाली रहस अब यो चार वटा एड्रेस लाइन ले चाहिँ सो चार वटा एड्रेस लाइन को पोसिबल कम्बिनेसन कति वटा हुन्छ भन त चार वटा सबैले आफ आफ्नो कपी मा हेरेर चार वटा खाली यो चार वटा मध्ये बाट तिमीले चिप सेलेक्ट गर्न सक्छौ चार वटा लिएर चिप सेलेक्ट गर्न सक्छौ चार वटा को पोसिबल कम्बिनेसन कति वटा हुन्छ एउटा एउटा लाइन को पोसिबल कम्बिनेसन कति वटा हुन्छ दुईटा दुईटा चार वटा कति वटा हुन्छ 16 वटा कम्बिनेसन हुन्छ हजुर सुन है तिमीहरुले 16 यो यताको ए नोट देखि ए 11 सम्म रेजिस्टर सेलेक्ट गर्ने हो बाकी रहकोले तिमीले चिप सेलेक्ट गर्ने हो के यहाँ तिमीसित ए 12 देखि ए 15 सम्म जुन सुकैले तिमीले यो चिपलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौ भन्न खोजेको यो रोमलाई बोलाउनको लागि तिमीले अब तिमीसित चार वटा छ एड्रेस लाइनहरु चार वटा मध्येबाट तिमीले चाहिँ 16 वटा कम्बिनेसन हुन्छ तिमीसित 16 वटा रोम जोड भने भने पनि तिमीले 16 वटालाई छुट्टा छुट्टै नाम दिन सक्छौ के कसरी नाम दिने भन्दा 16 वटा जोड्न पर्यो भने ए न ए 15 ए 14 ए 13 ए 12 सबै 0 0 गरेर यसरी 16 वटा तिमीले छुट्टै नाम दिन सक्छौ तर तिमीलाई 16 वटा जोड्नु छैन क्वेशनमा के भनेछ दुईटा जोड भन्या छ अब 16 वटा जोड्नको लागि 16 वटा जोड्नको लागि तिमीलाई 4 16 डिकोडर चाहिन्छ डिकोडरले हो नि त यसलाई गर्ने त कि नैन गेट हो कि हामीले डिकोडर युज गर्न पर्छ अब डिकोडर युज गर्दाखेरि 4 4 16 तिमीलाई दुई वटा रोम जोड्न छ तिमीले 4 16 डिकोडर युज गर्ने भनेको तिमीले सर्किट कम्प्लेक्स बनाउन खोज्ने हो गल्ती हुँदैन तर कम्प्लेक्स बनाउन खोज्ने हो सर्किट सकेसम्म सिम्पल बनाउन पर्छ तिमीले दुईटा रोम जोड्न छ भने तिमीले 1 2 को डिकोडर लिन सबभन्दा बेस्ट हुन्छ यदि मिल्छ भने त्यो मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अब तिमीले ए खोज्ने खोज्दाखेरि हेर त ए 15 ला भर्टिकल लिएर है सबैले ए 15 भर्टिकल लिएर भने सबै पिन सबै सिग्नल 0 छ तिमीलाई दुईटा सेलेक्ट गर्न छ भने एउटा 0 एउटा 1 भन्नु हुन त पर्यो नि त भनेको कुरा बुझिराखेको छौ है तिमीले ए 15 लियौ भने सबै 0 छ के भनेको यसले दुईटा कम्बिनेसन दिएन ए 15 त 24 घण्टा यहाँ त 0 देखियो भनेको यसले त एउटा मात्र सेलेक्ट गर्न सकिने भो ए 15 कतै 0 कतै 1 भएको भए पनि तिमीले 0 हुँदा खेरि यो रोम सेलेक्ट हुने 1 हुँदा अर्को रोम सेलेक्ट हुने भन्थ्यो त्यो त्यो सम्भव छैन अब हेर ए 14 हेर्यो भने के छ सबै 1111 छ त्यही भएर यो ए 14 युज गरेर पनि हामीले सकिएन अब तिमीले यहाँ सकिने भनेको दुईटा केस छ कि ए 13 युज गर्न सक्छौ कि ए 12 युज गर्न सक्छौ तर अहिले सम्म तिमीहरुले हेरेको एक्जामपलमा सुन है यो माथिल्लो रोम को लागि ए 13 दुईटै 0 छ भने तल्लो रोम को लागि दुईटै 1 भएको हेर्ने थियो होला कि चाहिँ ए 12 ए 12 ले यसरी 0 1 1 0 एउटैमा भएको हेरे थिएन के अहिले सम्म एक्जामपल हेर्दा खेरि यस्तो समस्या आ थिएन चिप सेलेक्ट गर्ने बेलामा एकदम सिम्पल हुन्थ्यो किनभने 0 हेर्थ्यो 1 हेर्थ्यो 0 हुँदा एउटा सेलेक्ट हुने 1 हुँदा एउटा सेलेक्ट हुने गर्थ्यो हो यहाँ चाहिँ के भइदियो भन्दा खेरि तिमीले यतिकै जोड यतिकै चिप सेलेक्ट गर्दा खेरि यतिकै नर्मल वेमा चिप सेलेक्ट गर्न सक्दैनौ के ए 15 र ए 14 लाई त कुनै पनि तरिकाले चिप सेलेक्ट मा युज गर्न सकिएन किनभने जतिखेर पनि 0 छ जतिखेर पनि 1 छ अब चिप सेलेक्ट गर्ने भनेको ए 12 कि ए 13 बाट हो जुन बाट युज गर्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ यहाँ फिगर मा एक्जामपल गर्ने बेलामा ए 12 लिएको छु तिमीहरुले पनि ए 12 लिएर गरेर हेरम ए 13 लिदा पनि हुन्छ अब हेर है ए 12 लिएर सेलेक्ट गरे भने मैले 0 हुँदा खेरि माथिल्लो रोम सेलेक्ट हुने 1 हुँदा खेरि तल्लो रोम सेलेक्ट हुने भनेर गर्न खोजे भने यो पोसिबल कति खेर छ यसको स्टार्ट एड्रेस लिदा खेरि मात्र पोसिबल छ तीन एड्रेस त के छ अर्को को 1 छ अर्को को 0 छ 
अलसम हमें हेरे को एक्जापल में स्टार्ट एड्रेस इंड एड्रेस एवट हे कि यदि यो भुट्टा छुट्टी आइडियो के सकता भादा खेल हमें आइदर स्टार्ट एड्रेस लथवा इंड एड्रेस लिंटरफेसिंग करा सकता अब मैं यहाँ स्टार्ट एड्रेस लिंटरफेस करा फिगर बना स्क्रीन में हि रहता तिमें इंड एड्रेस लिना सौ मैं एज ए स्टार्ट एड्रेस बेस एड्रेस लिने बितीक जीरो होता खेल मथिलो रोम सिलेक्ट हो वन होता खेल तल्लो रोम सिलेक्ट हो इसी चिप सिलेक्ट कर सकता कि अब अर्क सुन हाई ये चिप सिलेक्ट कर सपोज करे मैं एटुएल्व लिख रिप सिलेक्ट करे जी एटुएल्व को स्टार्ट एड्रेस लाइन चिप सिलेक्ट करा चाहिए जीरो होता खेल मथिलो रोम सिलेक्ट हो वन होता खेल तल्लो रोम सिलेक्ट हो सको वन इज टू टू डी कोडर यूज कर बाकी रो लाइन लगने ए फिफ्टीन ए फोर्टीन ए थर्टीन लाइक करने तो कस्तो हो भादा खेल तिमें ए ए फोर्टीन ए फिफ्टीन ए थर्टीन लाइस खाली छोड़ दियो दिवे जीरो होना नहीं सकता यह वन होना नहीं सकता कि भन्न खोजे फोर जीरो थ्री जीरो एच लाई कल कर चिप सिलेक्ट जस्तु मथिलो रोम लिप सिलेक्ट कर कल कराई रहता खेल ये मथि बाकी रह का एड्रेस लाइन तिमें ये खाली छोड़ दियो इसलिए एम्बिक्यूटी क्रिएट कर सकता तो भर इस खाली छोड़ना होते हैं कि प्क्टिकल सर्किट बना इस खाली नछोड़ने को इस कहीं न कहीं लगे जोड़ने ते सर्किट में इस फिस्स कराने हो कि यह फिस्स कराई रहता खेल तिमें ए फिफ्टीन सब जीरो लगे जहाँ ग्राउंड चाहिए ते जोड़न सकस वन छिसी चाहिए ठाव में जोड़न सकता अथवा इस मिलाकर नहीं जोड़ यूनिक एड्रेस रिकोर्डिंग भाई भर हमें खाली राख्द कहीं न कहीं जोड़ लस अनुसार अब फिगर बनाने ये मैं बुझे मैं यहाँ बुझा को लगी थे भाई लब अब तो मेरे तो एड्रेस नहेरिक तिमार ये मैं रातो पेन ने सर्कल रेक्टैंगल बना मत हे तो मैं के बुझा खोजे भादा खेल मैं ए टुएल्व लिना खोजे ए टुएल्व को स्टार्ट एड्रेस लिना सको इन एड्रेस लिना सको मैं ए थर्टीन लिना सकु हाई ए थर्टीन को मैं इंड एड्रेस लिना सक तो बाहेक अरुण तो कहीं सकि ए फोर्टीन रे फिफ्टीन ने चिप सिलेक्ट कर सकते हैं सकने केस ए टुएल्व रे थर्टीन लिना सकता ए टुएल्व रे थर्टीन दुईटा मिशा लिखकर टू इज टू फोर डी कोडर यूज करना सकता तर सर्किट सके समय सीम्पल बनाने हो कम्प्लेक्स होना तो भर वन इज टू टू डी कोडर ने काम कर लाइन ने एड्रेस लाइन ने दुईवटा चिपला सिलेक्ट कर सकता दुईटा क्या लिने ते भर मैं ए टुएल्व लिए है म ए थर्टीन लिंचु भाव पाँच हाई अब ए टुएल्व में मैं लिदु मैं स्टार्ट एड्रेस गोलो सर्कल बना इंड मैं रेक्टैंगुलर बना अब मैं इसके बारे में यहाँ लेखे हे यहाँ ए टुएल्व इज यूज फर चिप सिलेक्ट टेकिंग आइदर जीरो स्टार्ट यो टेकिंग आइदर सर्कल स्टार्ट एड्रेस और रेक्टैंगुलर इंड एड्रेस बने क्या सर्कल लर्कल बना सारी स्टार्ट एड्रेस लिना सकता अथवा इंड एड्रेस मैं रेक्टैंगुलर कर जो लिए भो ये क्यों भादा खेल सर्कल लिया हे तो स्टार्ट एड्रेस लियो लिया जीरो होता खेल मथिलो रोम सिलेक्ट हो वन होता खेल तल्लो रोम सिलेक्ट हो इन एड्रेस लियो लिया वन होता खेल मथिलो सिलेक्ट हो जीरो होता खेल तल्लो सिलेक्ट होती नहीं फरक हो स्टार्ट एड्रेस अथवा इंड एड्रेस एवटा ली हमें इंटरफेसिंग कर सकता रो सर्किट यो बन लना तो तिमार सर्किट बना तो यही क्वेश्चन अनुसार को अभी रोम भग भर मैं एमईएम आर लेखे अब तिमार यहाँ यो मेमोरी रीड मेमोरी राइट भर डाइरेक्ट लेख दिदा हो नैंड गेट बना लमो कर जान पर्दन कि अपरेशन ये हो भाई बुझी हाल पैला माइक्रो प्रोसेसर में तो नैंड गेट राखे रीड राइट सीग्नल लिये करा थे यहाँ से रोम हो रीड राइट के अरे रोम हो रीड मत रैम हो रीड राइट सीग्नल राख अगि मैं रोम को ब्लू डायग्राम में के होने सोधे थे रोम को ब्लक डायग्राम भो ए रोम में के होने भो तो वन ई टू ई थ्री तो हम डिकोडर में होने रोम में के होने भो भादा खेल अगि मैं इंटू एट रू फोर को कुरा करे थे हम डी जीरो देखि डी सेवेनसम हे तो डाटा लाइन इंटू एट बने आठवटा डाटा लाइन थ्रू इन आउट होने को इंटू फोर भग चार हो इसमें ई वन ई टू ई थ्री होते इसमें रोम हो रीड हो रैम हो रीड राइट दुईट हो र डिकोडर में हम इनेबल सीग्नल हो वन ई टू ई थ्री होन्न खोजे 
दुईवटा भिसीसी दिने सिग्नल हो ग्राउंड दिने पर्ने के भिसीसी री इनेबल सीग्नल दी रहता खेल बल्ल यो डिकोडर इनेबल होने खोजे हो ये डिकोडर हे वन इंस टू टू डिकोडर ले ए टुएल्व इनपुट को रूप में दिए ए टुएल्व कि जीरो हो कि वन हो पीन भैस पाड़ी जीरो होता खेल एवं रोम सिलेक्ट हो वन होता खेल अर्क रोम सिलेक्ट होने के यो बुझे तो तिमार तिमार अलग सजी खाने गए थे अलग बड़े एड्रेस लाइन लिने बेला में इंटरफेस कसरी करने भाई कुरा अलग असिलो खाल असिलो देखियो मैम अरु तो बुझे है तो हम हिसाब कर यो दुटा अब यहाँ दुटा में चेंज छुवेल्व रटीन में चेंज है फोर्टीन रिफ्टीन सेम छो भाई हमें टू इज टू फोर डिकोडर यूज कर अस में हमें अब तैं बुक में हे कुछ में स्टार्ट एड्रेस लिया कुछ में इन एड्रेस लिया हम जून ले जून ले नीमें मैं भू एस टू फोर डिकोडर यूज कर कम्प्लेक्स होना गए टू एस टू फोर डिकोडर यूज गए तिमें जीरो जीरो होता खेल एवं सिलेक्ट हो जीरो यो बुझे हाई ये अब क्वेश्चन बैंक हेरा इसे एक्जापल कर ये प्राय आने क्वेश्चन कि एड्रेस रिकॉर्डिंग आँच मैं अलग सच्या अर्क फोटो खींच हालम यही न्यूमेरिकल तो मैं फिर तैं मिस्टेक मच्या जोड़ा खेल हाई इस पीछे लास्ट टपिक इसमें टुंगा तिमें क्योंकि ये पैला पढ़ी सकते कुरा हो तिमला के था भादा खेल माइक्रो प्रोसेसर ले माइक्रो प्रोसेसर में हमें यो डाटा इनपुट इनपुट आउटपुट कर प्रोग्राम इनपुट माइक्रो प्रोसेसर ने हे तो डाटा इनपुट आउटपुट काम को इसलिए डाटा कि इन कर आउट कर रीड कर राइट कर डाटा इन रउट कर खेल नर्मली तीन खाने इन आउट हो इसमें एवं प्रोग्राम इनपुट आउटपुट अर्क इंटरअप ड्राइवर इनपुट आउटपुट अर्क डाइरेक्ट मेमोरी एस तीन टाइम हो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट के भादा खेल तिमार था सकते अगर मैं टेम्परेचर कंट्रोल सीस्टम बनाने वाने तीन प्रोग्राम लेखे अरे मैं प्रोग्राम कसरी लेखे भादा खेल सपोज कर दस दस मिनट में रूम को टेम्परेचर चाहे रीड करने रीड करने को पिन में सीग्नल आक हो सीग्नल रीड कर माइक्रो प्रोसेसर में कमाण लेखने हो इस पोलिंग करने भाई क्या कंटिन्स लूप में पठाने प्रोसेसर कंटिन्स लूप में पठाइए पोलिंग करिए प्रोग्राम इनपुट आउटपुट भ यो अनुसार भी माइक्रो प्रोसेसर में डाटा इन रउट होता इसो कर रहा खेल के होता भादा खेल एकदम मैक्सिम टाइम कंज्यूमिंग हो टाइम कंज्यूमिंग भन तो दस दस मिनट में चाहे एक नानो सेकेंड को लगी भाई प्रोसेसर के होना पर्यटन अरुण काम छोड़कर तैं गो पिन लीड कर फिर दस मिनट हो दस सेकेंड हो दस मिनट हो कंटिन्स लूप में चल रहने हो इसी इनपुट आउटपुट होने तेल प्रोग्राम इनपुट आउटपुट भाई प्रोग्राम में कंटिन्स पोलिंग कर प्रोग्राम में प्रोग्रामिंग अनुसार तो पिन लीड कर प्रोग्राम इनपुट आउटपुट भाषा खेल के होने वो माइक्रो प्रोसेसर ने कंटिन्सली काम तो कर मैक्सिम चाह टाइम चाहे लस हो लुप में चेक करने बेला में मैक्सिम टाइम लगने वो हाई अब यह भाग अलग राम धेरा के होने वो तो टाइम भी कंज्यूम हो भन्न को लगी चाहे इंटरअप ड्राइव एंड इनपुट आउटपुट यो थ्रू भी इन इन रउट डाटा इन रउट माइक्रो प्रोसेसर में कसरी होता भाई टाइटल भी हमें कुरा करते एवं प्रोग्राम थ्रू लुपिंग कराएर कराने सकने भो इन आउट अर्क इंटरअप ड्राइव एंड इनपुट आउटपुट जब डाटा रेडी हो 
जो कुछ पेरिफेरल ने माइक्रो प्रोसेसर डाटा सेंड कर खोजे उसके डाटा रेडी भैस पाड़ी इंटरअप जेनरेट करो तो भंटिन्स लूप में फसि रहना पड़ेन टाइम भी बड़ी नलाग्ने वो अब इंटरअप जेनरेट कर माइक्रो प्रोसेसर इंटरअप जेनरेट कर इंटरअप सीग्नल जेनरेट कर पर्यटन आईएनटीआर सिग्नल जाला इसको एक्नोलेजमेंट अफ माइ माइक्रो प्रोसेसर ने आईएनटीए जेनरेट कर इंटरअप भी मस्केबल हो ना मस्केबल हो भेक्टर इंटरअप हो अब यो इंटरअप भी नन मस्केबल छाएस्ट प्राओरिटी हो तो भैदि के होने वो कंटिन्स अभी भैराख प्रोग्राम छोड़े फिर माइक्रो प्रोसेसर इंटरअप को प्रोग्राम में जान पर्ने वो अथवा इसको मस्केबल कि नन मस्केबल कि इसको प्राओरिटी हायर देखि लोअर ये सब तीन तिमें पढ़ी सकते इसमें इंटरअप ड्राइव एंड इनपुट आउटपुट को माइक्रो प्रोसेसर ने डाटा इन रउट करने बेला में इंटरअप थ्रू इन आउट कर इंटरअप ड्राइव एंड इनपुट आउटपुट भाई अर्क के होता डाइरेक्ट मेमोरी एसिस ये थ्रू भी माइक्रो प्रोसेसर ने डाटा इन रउट कर सकता डीएमए होना को लगी डीएमए कंट्रोलर भाई चिप होने वो क्या डीएमए कंट्रोलर चिप ने भादा खेल डाइरेक्ट माइक्रो प्रोसेसर को बसेस इसलिए आपको कंट्रोल में लिंक अथवा कस्तों बुझे भादा खेल दुईवटा फास्टेस्ट डिवाइसेस दुईवट फ्लपी डिस्क बीच में डाटा इन रउट करा डाटा ट्रांसफर करा तर तिमला माइक्रो प्रोसेसर को हेल्प लिने वाले डीएमए कंट्रोलर ने पैला होल्ड सीग्नल जेनरेट कर माइक्रो प्रोसेसर अभी माइक्रो प्रोसेसर ने आपको सब सीस्टम बस डीएमए कंट्रोलर दी दी सके पाड़ी उसे एचएलडीए भिग्नल जेनरेट कर अब बस जब डीएमए कंट्रोलर ने कंट्रोल करने वो इस पाड़ी उसे प्रो माइक्रो प्रोसेसर लूज नगरिकन तो बसेस यूज कर डाटा फास्टली इन आउट कराने तस्त प्रोसेस अफ डाटा इनपुट आउटपुट डाइरेक्ट मेमोरी एसिस भाई तो फास्टेस्ट सब भाग अ ये तीन वा प्रोसेस ने माइक्रो प्रोसेसर में डाटा इन रउट करा सकता वहाँ हम सिलेबस में सानों टपिक पैल्हे पढ़ी सकते कुछ को रिव्यू हो आज को सब लो भो हाई अब ये कराता खेल क्लास भी सको मटेन्डेन्स कर नबुझे आज तो अर्क क्लास छेन कई तिमार सो अब एक पटक फिर गंकर को किताब सायद बुझा भी छेन हो एक्जाम घर घरम छाला पढ़ना लगी समस्या होते हैं एक पटक गंकर को किताब हेन पर्यटन रिव्यू को लगी सर पढ़ना पर्यटन पाड़ी मैं अर्क चैप्टर सुरू कर सर को दिन तो चैप्टर से मैं क्लास लिप गए मैम अब एक पटक एड्रेस रिकर्डिंग को न्यूमेरिकल हेन आज को बैंक भी ठैक्क प्रिंट करा के डाउनलोड कर अभी क्वेश्चन बैंक हे प्यारल पढ़ा खेल अलग सजिल हो सकेसम यह क्लास तो फिजिकली पढ़ने बुझने क्लास हो चैप्टर सेकेंड थर्ड फोर्थ चाहिए फर्स्ट देखि फोर्थसम ते पड़ी तो जसरी पढ़ा कंप्लीट थ्योरी अंत किताब को हु बहु हम गाइडलाइन प्रोटोकल जस्तु पढ़् के सिल्डिंग को लगी कस्तो रूल उसको कसरी करने अभी अलग ट्विस्ट क्वेश्चन आने अलग ट्रिक आने वाक यही चैप्टर फिफ्थसम हो तो पड़ी उस अर्क क्लास सही नहीं अब